Hi everyone. Good afternoon uh, from Thailand and maybe good morning to Europe and and all around the world. Today I would like to um, welcome you to our PTV um, student talk in uh, uh, regarding the situation we sing and we swap uh, with the uh, uh, research work of students and. Yeah, today we are with the uh, PTV team in uh, where, where? Uh, in Singapore, maybe on the right hand side of your uh, maybe left. Yeah, yeah, and uh, yes, and we also have Mary Low. Uh, hello, Mary Low. Do you, do you have a webcam? Hey, no, I don't have the webcam in this computer. Sorry. Oh, sorry. Okay. So we at least we could hear Mary Low. Okay, yes. so uh, today event is a bit uh, bilingual online, so I cannot, and I myself, Sarah I'm, uh, I'm from team group, and I am also a local distributor of PTV in Thailand. So today I will work as a translator for you as well. So sorry that this is online, so I cannot really do the simultaneous translation, so be patient with me. Uh, and from now on, I will speak in Thai. So what do you have? What do you have? Uh, อาจารย์แล้วก็คนทำงานที่เกี่ยวกับด้านขนส่งนะครับวันนี้ก็เป็นอีเวนต์พิเศษออนไลน์นะครับเกี่ยวกับเรื่องการทำรีเสิร์
Well, perfect presentation. <laughs> thank you very much, and thank you also for trying in German, even though it's me already still learning German. <laughs> uh, but uh, thank you very much also for inviting me. Yeah, this is uh, Marilo Martin Asuyak. Uh, I'm in PTV headquarters in Karlsruhe, Germany, and uh, I'm uh, the uh, product manager for academia and research. And well, and for sure, especially because I'm I'm part of that team. But uh, uh, David Go was a uh, big on on the point on yeah, academia uh, PTV should be always with academia, and that's what I, we are working on. And I'm really happy for this uh, first PTV Talks Student Edition in Asia Pacific. Thank you very much for creating this event. <laughs> Okay, thank you, Marilo. Thank you, Kelvin. Okay, uh, I think next gonna be I will introduce about the uh, our event today. So let me try my screen. Oh, it's that's a green. Okay, a lot of screen. Uh, Okay, uh, now I think I, I show you, you are seeing my screen. Oh, no. <laughs> okay, this one, this screen. Uh, today, there are four presenters from um, uh, all of them uh, study in Thailand. I mean, at least they graduated from Thailand. Uh, they are Kuwit from Pamasat University. We talk about uh, using the whistwalk in the Huikwang station. And next is uh, Sai Xuan from Turukit Bandit University. Uh, he will talk about uh, uh, using P2B whistwalk for the analysis of elevated sky frame stations. And the next two uh, students. Uh, from AIT, Asian Institute of Technology. Uh, they are both uh, foreign students, but they have done uh, research in Thailand. Uh, first one is Isra. She worked uh, about uh, with walk, uh, no, sorry, with SIM, uh, traffic simulation with uh, emergency, emergency vehicle in Bangkok. And last one, Hashna, he is already graduated recently and now uh, he's, he's in Sri Lanka. Uh, his work in Thailand was about the uh, uh, motorcycle lane in in Batum Thani. Yeah. And that's all the the uh, topics that we will go through today. So next I like to okay I will talk in Thai again. ครับก็สวัสดีครับก็อันนี้เป็นท็อปิกที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับมีสี่เรื่องนะครับสองเรื่องเป็นเอ่อเรื่องของวิสวอล์กวิสวอล
รีเซนต์เป็นภาษาไทย10นาทีแล้วพอจากนั้นเดี๋ยวผมจะพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษให้พวกท่านให้กับสังชาติที่ฟัง5นาทีนะครับส่วนใช่ดรสารชัยอยู่ไหนครับเดิน yes oh no don't worry sorry our video froze we thought we lost you for a moment uh, we'll turn off our video so we don't pick up so much bandwidth on our end okay so and then for foreigner presenters gonna speak in English and later I will present in Thai finally okay ครับงั้นก็ next please welcome Mr. ฟูวิกครับฟูวิกครับเอาเลยครับครับครับสวัสดีครับพิชชาสไลด์ได้เลยครับโอเคครับคุณแชร์สไลด์ได้ไหมผมเขียนให้คุณเป็นเป็นพรีเซนเตอร์แล้วอ๋อสิครับแป๊บหนึ่งนะอันนี้อ่าโอเคคุณปูตีไปเลยครับผมโอเคอันนี้เห็นใช่ไหมครับเป็นกล่องครับผมโอเคครับสวัสดีครับผมจะเริ่มเริ่มเลยนะครับเริ่มเลยครับเริ่มเลยเริ่มเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมภูวิทย์บุญสมพานนะครับจบจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินทร์นะครับจะมาพูดถึงเรื่องแบบจำลองคนเดินนะครับในสถานีห้วยขวางสเตชันครับโดยใช้โปรแกรมวิสวอลครับสวัสดีครับต่อไปก็คือนี่จะเป็นที่จะพูดทั้งหมดในวันนี้นะครับประกอบไปด้วยห้าส่วนนะครับผมจะเริ่มส่วนแรกก็คือบทนำนะครับสวัสดีครับสำหรับบทนำนะครับก็คือสไลด์นี้จะโชว์ถึงการเอ่อ public transportation ครับก็คือระบบขนส่งสาธารณะที่ใช้ในกรุงเทพนะครับก็คือตอนนี้จะเห็นได้ว่าจากกราฟก็คือมีการใช้ระบบขนส่งโดยรถไฟฟ้ามากถึง 54% นะครับโดยแบ่งออกเป็น3อย่างก็คือ BTS MRT แล้วก็ Airport Link ครับโดยที่จะมี BTS มาเป็นอันดับหนึ่งก็คือสัดส่วนประมาณ 37% ครับโอเคครับเมื่อมีคนใช้เยอะขึ้นนะครับก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากจะมีคนใช้เยอะขึ้นก็จะทําให้เกิดการเอ่อผู้คนเยอะติดขัดในชั้นชาญฉลานะครับแต่เมื่อดังนั้นก็จะต้องมีการอำนวยความสะดวกของคนให้มากขึ้นครับไม่ฉะนั้นมันก็จะเป็นเหมือนในรูปนี้นะครับและอีกอย่างนึงนะครับพอสถานีรถไฟฟ้านะครับจะต้องมีการอพยพคนจากสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเช่นพวกไฟไหม้พวกนี้ด้วยครับเขียนครับต่อไปนะครับก็คือปัญหาที่ผมศึกษานะครับก็คือในประเทศไทยเรานั้นนะครับจะมีการศึกษาด้านเกี่ยวกับคนเดินนี่น้อยมากครับแล้วก็อย่างที่สองนะครับก็คือเราไม่รู้ว่าก็คือค่าที่เขาให้มาตั้งแต่ต้นนะครับก็คือค่าดิจิตอลพารามิเตอร์เนี่ยมันจะสื่อได้ถึงการเดินทางการเดินของคนไทยหรือเปล่าครับและต่อมานะครับก็คือจะศึกษากับเรื่องการอพยพคนในสถานีรถไฟฟ้านะครับเนื่องจากที่ประเทศเรายังไม่ค่อยมีเหตุการณ์ที่ต้องอพยพคนในสถานีสักเท่าไหร่ครับก็เลยจะสนใจด้านนี้เป็นพิเศษหลักเรื่องจุดประสงค์นะครับก็คือเพื่อจะศึกษาด้านพารามิเตอร์ในโปรแกรมนะครับแล้วก็จะทําการปรับค่าและยืนยันโดยการจะปรับให้เป็นการสื่อถึงการเดินทางการเดินของคนไทยนะครับและอย่างสุดท้ายก็คือจะอัพไลน์พวกค่าปรับที่ปรับแล้วนะครับไปยังเคสอาร์ดีต่างๆโอเคครับผลที่ได้จากการศึกษานะครับก็จะแบ่งออกเป็น2อย่างนะครับก็คือจะมีค่าปรับค่าพารามิเตอร์ตามสถานการณ์ปกติครับแล้วก็เป็นพารามิเตอร์เสร็จสําหรับค่าของการอบคนอพยพครับแล้วก็สำหรับขอบเขตการศึกษานะครับก็จะทําการสํารวจแล้วก็ทําการจําลองนะครับค
คนเดินใน MRT เพื่อฝั่งสเตชันครับแล้วก็ไปวอลิเดชันก็คือการยืนยันอีกทีในสถานีสุขุมวิทนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการซิมูเลตครับโดยใช้วิสวอลนะครับจะเริ่มตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งจนถึงแปดโมงครึ่งครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นการปรับค่าพารามิเตอร์ครับและสุดท้ายก็จะเป็นการซิมูเลตของการอพยพคนในสถานีห้วยฝาครับโอเคครับส่วนนี้คือขั้นตอนนะครับก็คือนี่คือจะเป็นทั้งหมดนะครับของงานนี้ครับก็จะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับส่วนทางซ้ายนี่ก็คือจะเป็นการศึกษาสถานการณ์แบบปกติครับทั่วไปแล้วก็ทางขวาก็จะเป็นการศึกษาเรื่องผลประโยชน์นะครับโอเคครับส่วนโปรแกรมที่ผมใช้ก็จะเป็นของ PTV v i s i m นะครับเนื่องจากว่าที่ใช้เพราะว่ามันจะมีตัวที่เป็นวิสวอลนะครับที่ใช้สําหรับคนโดยเฉพาะครับและอีกอย่างหนึ่งโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่สามารถโชว์สามดีได้นะครับผมก็เลยเลือกใช้โปรแกรมนี้โอเคครับส่วนในโปรแกรมนะครับก็จะมีนี่ครับเป็นโซเชียลฟอร์สโมเดลนะครับที่มันจะสําคัญมากตรงที่มันจะทําให้โมเดลของเรามันมีความสมจริงมากขึ้นนะครับโซเชียลฟอร์สโมเดลนี้ก็คือการอินเตอร์แอคชั่นนะครับระหว่างคนนะครับกับสิ่งของหรือว่าคนอื่นๆนะครับนี้ครับโอเคครับส่วนนี่คือโลเคชันที่ผมได้ทําการศึกษานะครับก็คือ MRT ห้วยขวางสเตชันครับก็คือจะเป็นหนึ่งในท็อปสี่ของสถานีที่มีคนใช้เยอะที่สุดในกรุงเทพของเรานะครับแล้วก็สถานีนี้จะประกอบไปด้วยสามชั้นนะครับก็จะเป็นหนึ่งก็คือชั้นเบสเลเวลก็คือชั้นตรงถนนนะครับส่วนชั้นที่สองก็คือเป็นชั้นขายตั๋วนะครับจะมีสี่ทางออกนะครับแล้วก็จะเป็นชั้นชาญชลานะครับซึ่งชั้นชาญชลากับชั้นขายตั๋วนี้จะมี4บันไดนะครับแล้วก็มีบันไดเลื่อน2ที่ครับแล้วก็มีลิฟต์หนึ่งตัวครับที่เชื่อมระหว่าง2ชั้นครับและนี่คือรายละเอียดการเก็บข้อมูลในสถานีนะครับก็คือจะเริ่มการสำรวจตั้งแต่เวลา7จ็ดโมงครึ่งจนถึงแปดโมงครึ่งครับซ,ซึ่งเป็นช่วงที่คนจะเดินทางไปทำงานเยอะในตอนเช้าครับใช้เวลาทั้งสิ้นสามวันครับแล้วก็ใช้คนเซอร์เวย์ถึงหกคนนะครับแล้วก็มีมีการใช้กล้องวิดีโอแล้วก็ใช้แบบเลเซอร์นะครับในการวัดค่าต่างๆที่จําเป็นต่อการสร้างโมเดลใช่ครับนั่นคือรูปแบบของโมเดลที่ผมทําในวิสวอลนะครับโอเคครับและนี่คือค่าของพารามิเตอร์นะครับที่ผมเอามาปรับตอนต่อหลังนะครับส่วนที่โชว์นี้จะเป็นค่าดิบบอลครับค่าเริ่มต้นโอเคครับสําหรับผลนะครับนี่ก็คือจะเป็นวิดีโอที่ผมจะโชว์เกี่ยวกับว่าในวิดีโอที่ผมไปสำรวจมานะครับก็จะเป็นสายบนไอ้วิดีโอที่ผมได้ทํากับค่าแล้วก็จะเป็นทางฝาบนนะครับส่วนสายล่างกับฝาล่างก็จะเป็นในสายที่อื่นที่เขาศึกษานะครับความจริงแล้วคือวิดีโอนี้มันค่อนข้างยาวครับแต่เนื่องด้วยเวลาเราบุกจับกัดนะครับเราก็เลยขอขอข้ามนี้ไปส่วนหนึ่งโอเคครับแล้วหลังหลังจากนั้นนะครับก็คือผมจะได้ผมจะทําการเอ่อได้สร้างการทดลองขึ้นมาครับโดยการให้น้องๆที่คณะนะครับช่วยทําเหมือนกับการอพยพนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลจากที่น้องๆไปช่วยอพยพนะครับก็คือจะให้น้องๆเขาช่วยอพยพจากทางห้องเรียนนะครับแล้วก็ไปทางออกจากตึกโอเคครับส่วนพาร์ทต่อไปนะครับนี่ก็คือการอพยพคนนะครับก็คือจุดประสงค์ของผมก็คือเพื่อที่จะอยากรู้ว่า m r m r m r t ที่ห้วยฝังสเตชันเนี่ยที่เราอยู่นี้มันสามารถแบบว่าอพยพคนได้ตามเอ่อมาตรฐานสากลกับมาตรฐานของกระทรวงมหาดไทยหรือเปล่าครับแล้วก็เพื่อเข้าใจถึงปัญหาระหว่างที่เกิดการอพยพครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือเพื่อปรับค่าพารามิเตอร์ของคนอพยพให้เป็นตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดครับ
ซึ่งการอพยพนั้นนะครับจะแบ่งได้เป็น2เขตนะครับก็คือเขตปกตินะครับก็คือจะมีแฟกเกตคอลเลกชันก็คือที่ตัวที่เข้าไปในตัวที่ซื้อตัวแล้วก็จะถ่ายเครื่องนี้นะครับส่วนสวิงเกตนะครับก็คือจะเป็นประตูที่สามารถเปิดปิดได้ตลอดนะครับก็คือในกรณีปกตินะถ้าสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นนะครับเหตุการณ์ที่หนึ่งก็คือทุกอย่างเปิดปกติครับส่วนเหตุการณ์ที่สองก็คือจะมีแฟร์คอลเลกชันเกตนะครับที่ปิดแต่มีสวิงเกตที่เปิดอยู่ครับโอเคครับนี่คือวิดีโอที่ผมอัดมาจากที่ทําการซิมูเลชันนะครับนี่จะเป็นสถานการณ์ที่หนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่าจะคนจะอพยพจากชานชานฉลาดครับผ่านทางเอ่อตรงสวิงเกตตรงที่ทางขวานะครับแล้วทางด้านล่างก็จะเป็นแฟร์เกตครับคือปกติครับนี่สำหรับเหตุการณ์ที่หนึ่งส่วนนี่คือในกรณีเหตุการณ์ที่สองครับที่จะปิดแฟร์คอลเลกชันเกตครับซึ่งในเหตุการณ์ที่สองเนี่ยครับจะใช้เวลาอพยพนานกว่าเหตุการณ์ที่หนึ่งถึงสิบสองเปอร์เซ็นตนะครับเนื่องจากมันจะเกิดข้อกวดในบริเวณสวิงเกตนะครับต่อไปก็จะเป็นอันนี้จะเป็น density heat map นะครับก็คือเอาไว้โชว์ว่าตรงไหนที่จะมีการคนที่จะแบบขัดตรงไหนมากที่สุดนะครับก็จะเห็นได้ว่าตรงสวิงเกตเนี่ยครับจะเป็นสีแดงเลยครับเพราะว่ามันมีการอัดของคนเข้าไปเยอะมากโอเคครับส่วนฝนนะครับผมจะเก็บเป็นฝนเวลาการในการอพยพนะครับซึ่งจะแบ่งเป็นสามจุดนะครับก็คือจุดที่หนึ่งก็คืออพยพจากชั้นชลาจนถึงชั้นขายตัวนะครับจุดที่สองก็คือเมื่อเขาเวลาที่เขาผ่านจุดที่แฟร์แฟร์เกตจุดที่ผ่านตู่ไปแล้วนะครับและจุดที่สามก็คือออกจากสถานีและนี่ก็คือก็คือมาตรการนะครับของทางซ้ายก็จะเป็นของ,ของ NFTA นะครับนี่คือของนานาชาติเลยครับเขาได้บอกว่าก็คือถ้าจะอพยพคนออกจากสถานีนะครับจากชั้นชาชลาจนถึงชั้นถัดไปนะครับต้องห้ามเกินสี่นาทีนะครับส่วนถ้าจะอพยพออกจากสถานีต้องห้ามเกินหกนาทีนะครับและนี่ก็คือจะมีมินิมัมไฟเมนนะครับก็คือแบบพวกความกว้างทั้งหลายครับของสิ่งที่อยู่ในสถานีส่วนทางขวาก็คือกฎของกระทรวงมหาดไทยนะครับเขาบอกว่าต้องอพยพออกจากสถานที่ให้ได้ภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็แต่ละชั้นนะครับต้องมีทางออกมากบันไดทางออกมากกว่าสองทางนะครับแล้วก็ต้องอพยพออกจากไปยังพื้นที่ปลอดภัยภายในห้านาทีนะครับแล้วข้อสุดท้ายนะครับก็คือในการในที่ทางหรือไฟทั้งหมดนะครับต้องห้ามมีอะไรมาขวาและทางออกต้องมากกว่าหนึ่งจุดเจ็ดเมตรนี่คือผลการทดลองนะครับจะเห็นได้ว่าตัวหนึ่งพันสามนี่คือคนในในปี2017นะครับแล้วผมได้ทําการโค้ดมันขึ้นขึ้นนะครับจนถึงปี2017ก็คือเป็นเลข2000คนนะครับซึ่งตามกฎของ n f p a แล้วนะครับก็คือการอพยพออกจากชั้นชั้นชลานะครับต้องห้ามต้องอยู่ภายในสี่นาทีซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งหมดก็ไม่เกินนะครับรวมไปถึงการอพยพออกจากสถานีด้วยนะครับคือทั้งหมดก็ก็คือผ่านเกณฑ์ของ n f p a แล้วกระทรวงมหาดไทยครับจีครับนี่คือแล้วก็บทสรุปนะครับก็คือจากการที่ทํารายงานนี้ก็จะได้ค่าของพลังดิจิตอลนะครับที่เหมาะสมที่จะใช้กับในประเทศไทยนะครับแล้วก็อย่างที่สองนะครับก็คือเราจะได้รู้จะได้รู้ว่า MRT นะครับเมื่อฝ่ายนี้เขาก็ผ่านการปลอดภัยระดับนานาชาติแล้วก็ของส่งมหาดไทยนะครับและอย่างที่สามก็คือเวลาในการอพยพนะครับจะมากกว่าเวลาในการเดินปกติเนื่องด้วยจากมันจะมีจุดที่คนที่ต้องเข้าไปแออัดกันนะครับตรงถ้าว่าจะเป็นตรงบันไดตรงเกตนะครับหรือว่าจะเป็นตรงทางเดินจริงครับจริงครับแล้วผมก็อยากจะสุดท้ายผมก็อยากจะขอบคุณนะครับสำหรับพีทีวีนะครับสำหรับไลเซนต์ในตอนแรกที่ผมใช้นะครับแล้วก็ขอบขอบคุณบริษัททีนะครับที่คอยช่วยตอบคําถามเวลาที่มีปัญหาในการใช้โปรแกรมครับและสุดท้ายก็ขอขอบคุณ MRTA นะครับที่อนุญาตให้ผมเข้าไปเก็บข้อมูลได้ครับโอเคครับทั้งหมด
ับนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผู้วิทย์ครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตถัดไปผมจะเป็นคนพรีเซนต์ภาษาอังกฤษนะครับผมโอเค from now on and it's gonna be my translation in English from Mr. Phu Vit. Uh, okay, this one is uh, the outline of the of this uh, research. And yeah, he intro about the nowadays uh, the public transportation, sky train, and the ground subway is very becoming popular in Thailand and in Bangkok. But, uh, In the number of users is increasing, and he's wondering um, of how about the safety issue and how about the the, the flow people flow issue in in the stations. So the objective of this one is to uh, the statement problem is about the some limitations of the pattern of the flow simulation and. Uh, About the default value parameters that set up in in this walk itself. So the objective of this one is to review the parameters, which is which should be suitable for Thailand, and apply the, some calibration in the real station in Thailand. So uh, next is the scope. Is to study at the Hoi Quang station on the scoop uh, in in the MRT blue line, and uh, we he does he did in the peak hour the uh, the morning peak hour and calibrated and did the simulation, including the normal operation and evacuation. So the methodology he started getting the Uh, did the field survey and for, for the normal operation he did the field survey and create the model and put some uh in some calibration comparing to the real uh real survey and the validation and for the evacuation uh he did not do the collect data from the real site but it's a kind of experiment like a Uh, evacuation um, rehearse or something like that and create a model and calibrate it and did the case study and conclusion okay and the methodology the tool uh, PTV Visim has been utilized here Uh, it could be used for a 3D model with a uh, complicated station, and the uh, major major theory applied in this one is the social force model, which is available inside with sim, uh, with walk. Yeah, and the study area is the Hui Quang Station. Uh, if you've been in Thailand, it is very uh, crowded in the morning and in the evening. And okay, there's detail of Hui Quang Station. There are three levels: the basement, the sub, uh, the concourse, and the platform. Um, yeah, this is the layout and the floor, the pedestrian floor. And this is the the brief plan of the station. So this is the parameter uh, taking the account and the results. And um, okay, let me show the video. Uh, he compared for the actual survey and uh, and the uh, calibrated result and MRTA survey and uh, some reference value. This is uh, what he has done so far. Um, next is about the. Uh, Oh, a bit slow. Okay, that uh, the previous slide was about the normal operation, and this one is uh, evacuation pedestrian. I mean, 
This one is not real evacuation, it's just uh, evacuation experiment that, that he conducted. This one at the university, at, not at the, the train station, by the collaboration with other students and measure some, some uh, important parameters. And then, um, and then he found out that there are some uh, some scenarios and some um, some conditions about the fair gate and the swing gate. So he did in detail that he, he found some um, bottleneck for the base case scenario. And there are some worst case scenario that uh, if something happened, the evacuation time would increase up to 12% comparing to the best case scenario. And this is the heat map. So you can see the there are some bottleneck at the, especially at the, the gate, the swing gate, the tall gate. And he also did the evacuation time calculation from the uh, from the simulation, and he compared to two standards. One is uh, an FPA 130 National Fire Protection Association that put the limit at uh, put the requirement that everyone should uh, escape from the platform within four minutes and uh, escape from the station to the to the safe area within six minutes. And we also have But we found that uh, really when now okay I'm sorry some some uh, for for the internet connection now I think you could hear me so what uh, what he compared he compared the result with the NFPA standard and found that all the stations it both uh, peak uh, or, or non-peak uh, pass the requirement. So, in conclusion, he stated that uh, yeah, before using uh, the simulation, that we should apply the calibrated parameter to to our site, and we found that full pump station is safe both uh, for uh domestic and international yeah and i think that's all from from covid uh okay next is the q and a for covid both thai and english uh, question are welcome ครับก็ถัดไปก็เป็นช่วงคําถามของครูวิทย์นะครับเอ่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้แล้วท่านก็สามารถเอ่อมันอยู่ในเนี้ย
Uh, sorry. Uh, sorry. Uh, Pufit, do you mind turning on your video? Then that way, at least we can uh, put a name to your face. Uh, put your face to the name. And uh, that way, at least uh, when we an you answer the questions, uh, the audience can have a uh, uh, can see you in person. But if it's not uh, okay. convenient, no worries. Then we can. Hi, Pubit. Good to finally see you. <laughs> okay. Thanks so much. Thank you. Okay. So I will I I will stop the I, I will stop the the uh, okay stop sharing screen and turn on video. Okay, who wait for that video, you know? Okay, huh? So in Q and A we can uh, we gonna use the video, right? I mean the webcam. คือคำถามคำถามโอเคงั้นงั้นก็คือคำตอบของคุณก็คือว่าตอนตอนที่ทำเอ็กซ์เพอร์เรเมนต์เนี่ยคุณให้วิ่งสุดแรงเกิดถ
าคราวนี้เอาสตอรี่คำถามที่สองเป็นภาษาไทยนะครับถามจะทําบ้านถามว่าตัวแปรที่ใช้เปรียบเทียบผลระหว่างแบบจำลองกับค่าสำรวจจริงที่ได้ใช้ตัวแปรอะไรบ้างมีเกณฑ์อะไรในการพิจารณาความเหมาะสมอย่างไรมีมีที่อ้างอิงไม่ครับผมครับก็คือที่ที่ผมเตรียมมาความจริงนะครับถ้าเป็นตัวเต็มที่ผมทํานะครับมันจะมีบอกหมดทุกอย่างครับแต่เนื่องด้วยวันนี้ที่เรามาพิเศษก็ก็เลยจะจํากัดที่อยู่ภายในสิบนาทีก็เลยจะไม่ได้ลงดีเทลเรื่องอไม่เป็นไรเอาตัวคร่าวๆคุณก็มีเรื่องของความเร็วใช่ไหมใช่ปีก็คือ capacity ใช่ครับก็ประมาณนั้นใช่ครับประมาณผมอัตราการไหลของคนนะครับต่อหนึ่งพื้นที่อะไรประมาณนี้ครับที่เอามาใช้อ่าซึ่งคุณก็เอามาจากคุณก็เทียบกับมาตรฐานของ NFPA แหละถูกไหมมันก็จะมีว่าบันไดกว้างเท่านี้วิ่งได้เดินได้เท่านี้ต่อนาทีถูกไหมใช่ครับประมาณนั้นเนาะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมผมแปลเป็นภาษาอังกฤษ The second question is from from the audience that What are the parameters that very uh, crucial for this this study, and where is the reference? Uh, what is the reference? And he answered that it's about the speed and capacity. I mean the the flow per minute at the at the staircases, and those references are from mostly from an FPA one t h Okay, I think okay. Then go. ผมว่าก็ของคุณก็ประมาณนี้เนาะก็ขอบพระคุณมากนะครับผมโอเค thank you for thank you Mr. p u i t for your contribution today sorry Dr. Okay. s a n a c h a thank you very much uh, we just have a question from the Singapore side okay okay o k a y what is it uh, p u i t take it on sorry uh, so p u i t we uh, just wanted Uh, how long did it take you to prepare this study and presentation, and how many months did it take? And if you could do it again, is there anything you would do differently for your study or your analysis? And thank you, great job by the way, wonderful work and wonderful presentation. Thank you. Ah, that's the question. Ngay ngay, what you do? Work. Is it time? How long? Ah, ก็ทำงานปีสองปีอะไรก็ว่าไปประมาณสองปีนะครับในการทําแบบโมเดลให้เสร็จสมบูรณ์นะครับครับแล้วก็อีกแล้วก็ระหว่างนั้นก็จะทำการค่าอะไรแบบนี้ The total study เป็น two years Good job ครับ Okay Okay, Kelvin. Any any question? Any more question for him? Yes, I would probably do. Uh, if we give p u v i t another okay. two more years, how how is there anything he would do differently? Oh. Uh, uh, sorry, again, please. Uh, uh if p u v i t you had to do it all over again, would you do anything differently? Okay. ถ้าไปเรียนใหม่จะทำทำยังไงทำเหมือนเดิมไหมหรือว่ารู้วิธีหมดละก็อาจจะรู้หมดละอาจจะตกแต่งให้ดีขึ้นนะแล้วก็อาจจะแบบหาเรื่องใหม่ๆเข้ามาศึกษาด้วยเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นตอนนี้ตอนแรกที่ผมทำเนี่ยโปรแกรมเขายังไม่มีแบบว่าการฟายอีเวนต์นะครับมันจะมีตอนช่วงหลังๆที่เขาเพิ่งออกมาจะเป็นไฟไหม้ในแบบของในแบบของในวิสิมเลยนะอันนี้ถ้าแบบได้ทําอีกทีก็คงอาจจะใช้ส่วนนี้เข้ามาช่วยด้วยโอเค so you know it's been two years and technology changed a lot and he learned a lot so I think next time if he have an opportunity To do this, uh, he would apply the newer technology like you and you know for w i t h sim we could add the five event. I mean the small with the evacuation something like that. So it, uh, he believes that he could do it faster with uh, better efficiency. 
Now you, you'll be happy to know we are releasing a new version, I believe, in October. <laughs> and I think the work you've done is really fantastic. 24 months is, is a lot of commitment. And we would love to put you in touch with the product manager in Germany, Tobias, who looks at this work. I think he'll be very interested to talk to you about uh, this, this study that you've done for Thailand and, and all those parameters like smoke, panic, you know, yeah. all these things are all things we can look at. That's a super work again. Thank you. Okay. I will change the presenter. Next is Ms. Isra. Okay. Uh, uh, Isra, are you ready? Yes. Hello, everyone. Can you see the slide? Okay. Uh, let, let, let me introduce you a bit in Thai. Okay. Ko kun Isra na kap, then na suksa tang sha na kap ma jap Philippines suksa yu chi AIT na kap. Ko ko ni jok tang suksa po di na kap. Ko ko kai sun jai ko yak wom nan ko kun Isra ko samat ti ko ti kun Isra de ti tong na kap kong. I just introduced that you just newly graduated, so um, you uh, you open opportunity to to, to to work with us, yeah, something like that. Okay. Yes. Okay, please. All right. Hello, everyone. I will be presenting my thesis entitled "The Simulation Model Development of Traffic Signal Light Control with Emergency Vehicle Preferential Treatment." A case study of Bangkok. For the introduction, delay is a problem that is experienced by all motorists, especially emergency vehicles such as hospital ambulances. These are expected to reach their destination in the shortest possible time, considering the service that they give to the society. There is then a need to prioritize these EVs throughout their routes, and this study focused on giving them priority at signalized intersections through the alteration of traffic signal control. The study also compared adopted and altered algorithms um, from different studies in uh, other countries as well to determine which is the best approach for this case study. The objectives are the following, to develop the traffic simulation models of the current condition of the intersection as well as the proposed models, to determine the best strategy by comparing the average EV as well as non-EV delay values, and also to compare the performance of these algorithms under different traffic congestion levels. The study area focused on Tuk Chai intersection in Bangkok, considering its proximity to the following hospitals as well as medical centers, which are the end destinations of the routes of emergency vehicles. The methodology begins with the data collection from the field, followed by sensitivity analysis as well as calibration for the development of the base model, then the computation for the dis detection distance as well as fixed control signal timing via Webster for the proposed model development. The algorithms were then scripted in MATLAB and um, underwent simulation in VISIM using the COM interface. After the data has been collected, the probable influencing factors were increased by 10% while keeping the other systems at default. It is also important to note that the model used here is the Wideman 74. For calibration, the different uh, measures of effectiveness of GH statistic, average queue length, as well as average delay were compared between the field and also the simulated model to make sure that the simulated model accurately represents the one from the field. Two scenarios were simulated. So the first one is when the EV arrival depends on the relative flow inputted in the sim, so they would go inside the network stochastically. And the second one is when the ambulances are added into the system at specific times via the COM interface. To know more about the three different approaches that were used, so the first is the traditional EV preemption, wherein when an EV is detected, it is instantly given green light indication at the, that approach. The second is the longest queue first with preemption, wherein the approach with the longest queue is prioritized. Unless an EV is detected, then the latter will be given priority. This was 
um, adopted and made simpler from the study of Luwati et al. in 2018. The third algorithm is the EV preferential treatment with TSP strategies, wherein it uses the concepts of early green, green extension, as well as phase rotation to optimize the signal timing when EV is detected. This is also an adopted but tweaked in a bit algorithm from Azaduzaman and Vinyasan Carr in 2017. For the first algorithm, you could see here in the video, it starts with the basic um, signal control that was computed by a Webster method. And once the EV request is detected, it is automatically given green light indication. So it kind of disrupts the normal signal timing of um, the system. So you can see here at the 22nd mark where there is a blue line, um, it, the Webster is um, instantly uh, interrupted to give green allocation to the emergency vehicle. For the second algorithm, sorry, for the second algorithm, this um, now focuses on the Q length instead of a fixed signal timing as its base. So every 10 seconds, Q length is determined among all approaches or legs of the intersection, and the leg with the longest Q is given green light. However, when there is then um, an EV request, then that approach will get the green light priority. For the third algorithm, this considers um, TSP strategies. So the EVs first undergoes through the active request queue where they are sorted depending on the importance of the emergency that they would give to the society. And then each of these requests that are sorted will undergo the process multiple request function wherein it will be checked whether green extension, early green phase rotation will be used. And if these three cannot be used to accommodate the request as efficiently as possible, then the last option will be um, preemption. The thing here that I want to show is when the check delay function is used, wherein the phase durations are adjusted, like how much should the green time be extended or how much should it be um, shortened, then we consider the schedules and it put them into VSIM and run them. And when the least delay is determined, then we lock and save that schedule and we consider the next request and check them as well. After numerous trials, however, um, it was found that there was an, a restriction in the COM interface when it comes to the duration of the phase signal. So I found that there's this attribute um, called T68, which can only be read and not editable during the simulation. So because of this constraint, this third algorithm was only compared with the others on the second scenario, which is the fixed EV input. So it couldn't be compared with the other conditions on the stochastic EV um, setting. This is an example of the difference between the signal plans. So the first is the base, just the Webster signal plan. For the first algorithm, you could see at the 60 second mark that it jumped to give priority to the other signal groups because there has been an EV. However, for the third algorithm, it creates a smoother flow of the signal plans to accommodate the EV and to also minimize the effect that the preemption will give to the general public. For the results of this study, um, first, uh, in the first scenario, which is the stochastic EV input, we just compare the do nothing or the Webster method and algorithms one and two. So in both light traffic and peak hour traffic conditions, the traffic volume is not significantly different across these models. However, when the model becomes congested, which is around 20% more than the peak hour condition, the second algorithm was not able to hold the total vehicle input. The for the average vehicle delay and average EV delay values, the second algorithm produced the least values, but um, as I said, this is only until the peak hour of the network. So once the network becomes even more congested, the algorithm one is a better option. For the second scenario, now we could um, consider all the conditions, also the third algorithm, we could compare all of them. Here, the algorithm two is not an eff efficient alternative when the traffic volume at the intersection increases by 20%. This is the same result as the first scenario. 
Um, however, algorithm three produced EV delay that is well less than the do nothing condition, and it also performs similar to algorithm one during the congested traffic condition, although um, the average vehicle delay, which is the delay of the general traffic, is a bit compromised. It is not as excessive as the second algorithm. In conclusion, however, this is a case study, so the, there might be limitations on the geometric characteristics of the intersection that was studied. Overall, algorithm two produced significantly least delay for all vehicles, EVs, as well as the general traffic for the scenarios of light traffic and peak hour conditions. However, when the traffic volume increases by 20% when it is congested already, this algorithm then fails to produce efficient results as expected. Um, for the algorithm three, however, it produced significantly least delay for EVs as well as minimal negative effect to the general traffic for the second scenario, which is the fixed EV input. And this is observed for all traffic scenarios of light traffic, peak hour, as well as congested. So it could be considered as a most robust alternative among the different conditions. Since this was only um, compared with the others for the second scenario, this then paves way for its positive expectation um, when stochastic UV input is already um, applicable to this algorithm. Uh, I would also like to um, like take this opportunity to also give a few recommendations to PTV Group. Although I am just a beginner using this software, I would like to have the following abilities. I'm not sure if I was just unable to use them, but it would be great if you could give some recommendations to me as well. So first is the ability to automatically change the duration of the phases during simulation. So instead of P-SIG state function to just be readable, it would be good to have it editable as well. The second is having a combination of signal states with specific time durations during simulation. So it's easy with COM to just change the signal state with green, with amber, with red as well. But a combination of two or more of these would be helpful too. Another is the ability to store all results of vehicles in wet network even after the simulation is finished. And lastly, to um, be able to specify the routes for new vehicle inputs because when I use COM, the add vehicle at link position, uh, I wasn't able to be given the chance to input the route that I wanted. It just asked for like which lane, which link, and at what position. Uh, to be able to specify the route as well would be very helpful too. Um, I know that this study has a lot more to be improved on as well. So I'm open to your recommendations and questions. Thank you. Uh, thank, thank you, you very much. much. Uh, sorry, yeah, yeah I was... And, uh, sorry, sorry, Dr. Saratai, sorry. Yeah, it's like, uh, I will, uh, so sorry, I have many issues with my connection. Now I could come back. Uh, unfortunately, I could only, uh, only listen to the last part of uh, last present, this last presentation. But I wanted to say thank you very much for those recommendations. I already sent uh, directly a screenshot of that to our product manager for uh, PTV Vism. Uh, only I wanted to say, like, probably for the last uh, part of the, um, the recommendations, will you think that formula based uh, routing could help you to do so? Um, I haven't really read more about that, but I think it, it could help as well if I would try. <laughs> okay. Uh, which version of uh, PTV VSIM did you use? I used the 11, VSIM 11. Okay, so yeah, if you could have access to VSIM 2020, uh, then you can mm -hmm. uh, have access to the formula based uh, routing decisions, and then uh, you will be able to change the, the routing based on certain rules that you can be applying, in, uh, for example, based on simulation time. All right, thank you so much. Yeah, you're welcome. <laughs> Okay, uh, allow Hi. me to, to translate Thank a bit you. about the recommendation in, in Thai. Okay, uh, 
คุณอิสราก็ได้ให้เรื่องของ recommendation มานะครับแล้วก็ทางคุณมารีโลผู้เชี่ยวชาญจะจะทางเอ็กซ์เพรสก็ได้ตอบไปคร่าวๆว่าจริงๆเดี๋ยวมันมันก็จะเขาก็รับเรื่อง recommendation ตรงนี้ไปนะครับแล้วมันจะมีบางส่วนที่ที่ในเวอร์ชันใหม่ของวิซิมเนี่ยมันมันได้ต้องฟีเจอร์พวกนี้ไปแล้วนะครับผมโอเคโอเคอิสราเอล thank you very much for for your presentation and now is gonna be uh, my turn to Dr. s a r a n can you hear me hi hi sorry um okay. me here uh yeah thank you for the yes. presentation it was super interesting um just want to talk about the third uh, recommendation there um Can you elaborate further to store the vehicles in network results? Because this is typically stored. Are you talking about via the COM interface or um, some other method? Um, uh, when I use the second scenario, which is the fixed EV input, when I add a new vehicle using COM, yeah. it doesn't reflect in the results um, part. So I could only see it in the vehicles in network results. Which is um, removed after the simulation ends. So I would be. It would be nice to have that input as well. Okay, um, because there is this uh, sort of like a trajectory output that we gather, and you can. Mm -hmm. This is via the vehicle record that you can maybe try using. So this mm -hmm. one can specify if you know every simulation time step, or by vehicle type, or even like a section. Um, mm -hmm. All the results that was be stored, and this is very very detailed, and it's a kind of text output editor straight away uh, into mm -hmm. uh, typically I think it's called the .fzp file. But um, like try that, so it's under the result output vehicle record, and if uh, okay. somehow this this still doesn't uh, really help your case, then let us know. But thank you for the recommendations, as uh, Marilo mentioned, and um. For her to say talk about the formula routing, do try out this part and uh, yeah, looking forward to your further feedback. Thanks for the presentation. Thank you so much. That's Thank really you. helpful. Thank you. Great. All right. Bye bye. Yeah. Quick intro. Uh, Isra, this is Tao Ming, our resident um, specialist. Yeah. So uh, if there's any questions or feedback regarding the product. Uh, how Ming is really the perfect person to talk to, especially for VSIM. She is our in-house VSIM specialist. Wow, all right. thank you so thank much. Thanks for the, the, the recommend. Okay, thank you. Bye-bye. Thank you. Okay, allow me to translate thank into you. Thai. Okay, so we're going to be the person who is in VSIM in Singapore, because we asked ผู้พิเศษนะครับเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยฮะข้อที่สาม ability to score result ก็ก็เรียนนำตรงครับอันนี้มันทูดีเทลมากซึ่งผมผมไม่ค่อยเข้าใจนะครับก็ถ้าท่านไหนที่ที่ฟังเมื่อกี้เป็นภาษาอังกฤษก็ก็ก็ลองลองพิจารณาดูกันนะครับโอเคครับถัดไปผมขออนุญาตพิเศษเป็นภาษาไทยนะครับโอเคก็อืมในห้องนี่ครับอ่ะอันนี้เป็นงาน simulation ที่ไว้ใช้สำหรับเรื่องของรถฉุกเฉินเป็นรถพยาบาลนะครับ case study ก็เป็นของเมืองไทยนะครับครับก็อันนี้เขาก็มองว่าเนี่ยเรื่องที่ว่ารถพยาบาลอุตสาห์จะรีบไปรับคนไข้แต่ว่ามาเจอไฟแดงนะครับก็เลยจะลองแก้ปัญหานี้ดูโดยใช้ simulation นะครับผมอ่ะก็จะมีไอ้แยกเนี่ยครับก็มันจะอยู่แยกตึกชายเนี่ยจะใกล้ๆกับโรงพยาบาลสี่ห้าโรงพยาบาลนะครับมีลามานะครับมีโรงพยาบาลสมเด็จพระอะไรโรงพยาบาลสี่ห้าแขกนะครับทีนี้ก็เมทัลโลจีก็ประมาณนี้ครับประกอบไปด้วยการเก็บข้อมูลที่แยกตึกชัยจริงๆนะครับแล้วก็มาสร้างโมเดลนะฮะหลังจากนั้นก็โพสต์โมเดลขึ้นมาโดยที่เขาเอาไปเขียนเพิ่มในข้างนอกนะครับใช้ MATLAB มาเขียนสคริปต์ในการทำงานร่วมกับตัววิซิมนะครับแล้ว
ราก็ใส่เข้าไปแล้วก็มา analyze นะครับทีนี้ตัว sensitivity analysis ที่เขาเอามาใช้นะครับก็จะมีเรื่องอมีแค่เรื่องเนี่ยฮะรถที่ตามมาแล้วก็เรื่องอมีเรื่องคาโพลูนนะครับแล้วก็เรื่องของมินิมัมและทรัลดิสแตนนะครับแล้วก็ส่วนส่วนแรนดอมสีอะไรเหมือนจะไม่ได้ทำนะครับแล้วก็เรื่องคาลิเบรชันก็มีมีเรนจ์ของการคาลิเบรตนะครับนอร์ทอีสต์เวสนะครับทิศทางต่างๆครับทีนี้ซีนารีโอก็มีสองอันนะครับอันแรกก็เป็นเป็นสต็อกแคสติกอีบีอินพุตนะครับส่วนอันที่สองก็เป็นอ่าฟิกซ์ e v อินพุตนะครับก็คือไอ้รถจะใส่จำนวนอ่ารถฉุกเฉินที่จะใส่เข้าไปนะครับครับแล้วก็เขาเขียนอัลกอริทึมมาสามวิธีนะครับวิธีที่หนึ่งก็คือ traditional ev เลยก็คือถ้าเจอไอ้รถพยาบาลมาเมื่อไหร่ก็เปิดไปเขียวให้เลยนะครับวิธีที่สองก็คือ longest queue first นะครับก็คืออะไรคือว่าอ่าให้ให้ priority ไปเกี่ยวกับทิศทางที่รถติดที่สุดก่อนแล้วถ้ารถ EV มาก็ก็ค่อยเปิดไปเกี่ยวให้ EV คันนั้นนะครับแล้วก็อันที่สามก็เป็น preferential treatment นะครับก็คือว่าใช้เกี่ยวก่อนอันไหนเกี่ยวก่อนเกี่ยวหลังแล้วก็ยืดเกี่ยวอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นผลต่างๆซึ่งเมื่อกี้อาจจะได้ดูไปแล้วนะครับก็เป็นอัลกอริทึมที่ว่าถ้ามันมีถ้าไม่อันนี้เป็นอัลกอริทึมที่หนึ่งถ้าไม่มี request ก็เปิดเป็น fix fix control ไปนะครับถ้ามี request ก็ค่อยเปิดไปเกี่ยวให้ให้กับรถ EV นะครับอันที่สองก็คือใช้เรื่องของอ่ามีการพิจารณานะครับโดยมีเรื่องของอ่า approach ที่รถติดที่สุดนะครับก็จะได้ priority ก่อนดังนั้นไอเรื่องของรถฉุกเฉินก็มาเป็น priority ถัดไปนะครับก็ประมาณนี้อันนี้เป็นอัลกอริทึมที่สามที่อาจจะมีคล้ายๆเมื่อกี้แต่ว่าก็มีเกณฑ์ในการพิจารณาเพิ่มขึ้นนะครับผมอันนี้ตัวที่สามนะครับก็จะมีผลที่แตกต่างกันออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นผลครับผมทีนี้ผลการศึกษาก็คือว่าในในสภาพที่รถติดเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าตัวอะไรอ่ะในสภาพพิกอาวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นไอ้ไอ้อัลกอริทึมไหนก็ผลก็ไม่ค่อยต่างกันนะครับแล้วก็ในสภาพที่รถติดเนี่ยดูเหมือนว่าไอ้อัลกอริทึมที่สองที่ว่าให้ให้อะไรนะท้ายแถวยาวสุดได้ไปก่อนแบบเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะใช้งานไม่ได้นะครับซึ่งซึ่งเข้าใจว่าผมอันนี้ผมเข้าใจส่วนตัวเองว่าในพีคอาร์มี่มันก็ท้ายแถวไปยาวทุกทิศทางนะครับก็แล้วก็สำหรับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นผลการศึกษาของเขาครับผมครับเปิดรับเปิดรับช่วงคำถามภาษาไทยไม่ทราบมีไหมครับผมโอเคอ่ถ้าถ้ายังไม่มีคําถามภาษาไทยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอถามเป็นความรู้แล้วกันผมจะผมจะถามเขาเป็นภาษาอังกฤษนะครับ so uh, uh, I have a question for you is r a h how do you develop how do you develop the the external I mean okay 
how long have you developed the algorithm in in the MATLAB and and put it in the com interface in the with sync in, in your study? Um, there were some few researchers that I used as a basis. So they kind of have the same algorithms as well, but just the initial part, I kind of tweaked or altered some few of them. I think I began like last January and then it took about two to three months to really study mm -hmm. the com, but I think there's more that I could improve on. So maybe just the basics of it, connecting com and VISM would be around uh, three months. Okay, so um, uh, could you could you turn on the webcam? Oh yes. Your webcam, because yeah, you know. Okay. <laughs> uh, let, let me translate in in Thai. Okay, ก็คืองี้ครับเมื่อกี้ผมถามเขาว่าผมคือผมสนใจในเรื่องที่เขาไปเขียนเขียนโปรแกรมเพิ่มนะครับคือต้องบอกว่าวิซิมเองมันก็เราเข้าใจแหละว่าไอตัวตัวปกติที่มันมีมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกับความต้องการเราทั้งหมดนะครับก็อนุญาตให้ไปเขียนโปรแกรมเพิ่มใน MATLAB แล้วก็เอามาอินเทรสเข้าในภายหลังผมก็ถามเขาว่างี้ว่าไอตัวที่เขาไปพัฒนาเพิ่มเนี่ยเขียนเอาไปขึ้นมาอะไรข้างนอกใน MATLAB แล้วอินเทรสเข้ามาเนี่ยมันใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เขาก็ตอบว่าอืมก็ก็ใช้เวลาประมาณ3เดือนนะครับก็ผมก็ฟังแล้วอืมมันก็โอเคก็ก็อยากจะเป็นไอเดียให้ทุกคนนะครับว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเรามอง,มองว่ามันมีอะไรพวกนี้ที่เราอยากจะอินทิเกรตเพิ่มเช่นเราอาจจะมองเรื่อง IoT เรื่องของอะไรพวกนี้นะครับเรื่องของอัตโนมัติอัตโนมัติเวเทลที่เราอาจจะไปเขียนโปรแกรมข้างนอกมันก็อยู่ในวิสัยที่นักศึกษาสามารถทำได้ในหลักของเดือนนะครับ Yeah I think uh, your story is very interesting and good uh, Uh, could inspire the other students to 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 follow your work, your work in the future. Yeah. Okay, and I think uh, uh, and, okay. So today, yeah, thank you very much, Isra. Um, uh, Kevin, or from Singapore side, do you have any questions? Yep. Yeah, uh, so very similar to the last uh, presenter, we just wanted to ask how long did you spend over this study and presentation? And my next question is also, uh, we understand you're Filipino, uh, went to school in Bangkok, and I just wanted to check, are you still in Thailand? Or have you returned to the Philippines? Or are you in another part of the country? Because we'd love to continue the conversation with you. Um. So for the first question, uh, we have one year to consider all the pieces. So for the first six months, it was mostly researching and about the background as well as the related literature. And then the next um, four months, that's when I kind of um, learned more about the com as well as the vision. And it really actually helped me to talk to the LinkedIn forum about this they really actually helped me with all my questions when it comes to com since i didn't really have a lot of um mentors who were um really in depth with the simulation and for the second question i'm still actually in thailand it's kind of difficult to go home right now with the pandemic and all so yeah Thank you so much, Isra. Your, your work is amazing. And I think uh, Hao Ming, uh, our technical specialist, is actually uh, just very okay. amazed you picked so, up by yourself on LinkedIn. And we would love yeah. to keep the conversation going to see where we can uh, improve the product. And also maybe we can get you to test VSIM 20 or 2021, which is coming in three months. Uh, the VSIM yeah. 11 is a little bit So I will be calling your organization uh, very soon to see if your school will update their software. A great job, wonderful work. Thank you so much. Thank Thank you. Yeah. Thank you. I joined the congratulations. Okay. Okay. <laughs> yeah. Yes. Okay. Thank you very much. I think there is another question. Mm -hmm. uh, do you compare the result delay among different different approaches, the major and the minor approach? 
Um, for the first um, algorithm, you could consider uh, different lanes as well when it comes to opening up the results. So you could see the delay values for every lane actually. However, for the second one, I just considered the average delay per approach. So you could compare the delay on the major as well as the minor legs of the intersection. อ่าครับก็ขออนุญาตแปลเป็นไทยก็มีคําถามว่าได้เปรียบเทียบผลอ่าก็คือไอ้ตัวตัวความล่าช้านะครับกับกับวิธีอื่นไหมคําตอบก
ระบบขนส่งทางรางนะครับเป็นระบบขนส่งมวลชนที่มีบทบาทสําคัญในการแก้ไขปัญหาจราจรนะครับในเมืองในเมืองใหญ่นะครับดังนั้นระบบขนส่งระบบรางจึงเป็นตัวเลือกที่มีความเหมาะสมนะครับการประเมินความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่ของผู้โดยสารโดยกลุ่มนักวิจัยและนักพัฒนานะครับแบบจำลองนะครับโดยแบบจำลองนั้นแบ่งออกเป็นสามระดับนะครับคือแบบจำลองแบบมหาภาคนะครับแบบจำลองแบบมัชชินภาคนะครับแล้วก็แบบจำลองแบบจุลภาคนะครับต่อไปเป็นรูปแบบของชันชลาต่างๆของสถานีรถไฟฟ้านะครับแบบแรกนะครับจะเป็นชันชลาแบบเกาะกลางนะครับไทยแลนด์แพลตฟอร์มนะครับเป็นรูปแบบของชันชลาสถานีรถไฟซึ่งมีเป็นชันชลาเดียวครับที่ตั้งอยู่ตรงกลางครับโดยมีรางรถไฟขนาดอยู่ทั้งสองข้างนะครับการก่อสร้างชันชลาลักษณะนี้ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับเนื่องจากต้องใช้รางรถไฟคู่เบี่ยงออกจากกันนะครับแต่ก็มีประสิทธิภาพสูงและสะดวกในการเปลี่ยนขบวนรถหรือเปลี่ยนเส้นทางนะครับชันชลาแบบเกาะกลางนะครับต่อไปนะครับชันชลาแบบเกาะกลางครับก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทนะครับชันชลาแบบเกาะกลางแบบชั้นเดียวครับคือชันชลาที่มีรถไฟผ่านเพียงเส้นทางเดียวนะครับในในไทยก็จะยกตัวอย่างครับก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าสำโรงนะครับครับต่อไปชันชลาเกาะกลางแบบสองชั้นนะครับชันชลาที่มีรถไฟผ่านสองเส้นทางในแนวเดียวกันนะครับซึ่งต้องสร้างทางวิ่งซ้อนกันนะครับจะยกตัวอย่างก็คือสถานีรถไฟฟ้าสยามนะครับครับต่อไปนะครับเป็นลูกตัดของชันชลาแบบเกาะกลางสองชั้นเป็นสถานีรถไฟฟ้าสยามนะครับครับผมต่อไปเป็นชันชลาเกาะกลางแบบผสมผสานครับโดยชันชลาโดยผสมผสานกับชันชลาด้านข้างนะครับชันชลาที่มีรถไฟผ่านสองเส้นทางโดยตัดกันเป็นรูปเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็รูปตัวทีนะครับจะมีชันชลาเกาะกลางหนึ่งชั้นและชันชลาด้านข้างหนึ่งชั้นนะครับเพื่อความสะดวกในการติดตั้งสาธารณูปโภคและก็การจราจรภายในสถานีนะครับชันชลาในลักษณะนี้ได้แก่ชันชลาสถานีตาภูมิและก็สถานีท่าพระครับครับผมต่อไปครับเป็นแบบที่สองนะครับเป็นสายแพลตฟอร์มนะครับเป็นชันชลาแบบด้านข้างนะครับคือรถไฟทั้งสองรางนะครับวิ่งอยู่ตรงกลางส่วนชันชลาก็จะอยู่ด้านข้างนะครับชันชลาด้านข้างเป็นรูปแบบของชันชลาสถานีครับซึ่งมีสองชันชลานะครับตั้งอยู่ตรงข้ามกันนะครับโดยมีรางรถไฟเป็นตัวแบบส่วนใหญ่มักจะเป็นชันชลาของเที่ยวขึ้นล่องนะครับครับผมต่อไปครับต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างของสถานีรถไฟนะครับแบบนี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟปอชิดนะครับครับผมส่วนแบบที่สามนะครับแบบที่สามนี่ก็จะเป็นชานชลาต่างระดับนะครับหรือชานชลาซ้อนกันครับซึ่งเป็นรูปแบบของชานชลาสถานีรถไฟซึ่งมีสองชานชลาตั้งอยู่คนละระดับครับการก่อสร้างชานชลาลักษณะนี้ค่อนข้างยุ่งยากนะครับเนื่องจากต้องใช้รางรถไฟคู่ครับลดและก็เพิ่มระดับออกจากกันจะใช้การก่อสร้างในกรณีที่ไม่มีพื้นที่ในการก่อสร้างเพียงพอนะครับเนื่องจากสภาพภูมิประเทศบังคับที่มีข้อจํากัดจากท่อมูงส่งน้ําเสาเข็มยาวของสะพานลอยนะครับแล้วก็อาการสูงเป็นต้นครับชันชลาแบบซ้อนรางวิ่งจะขึ้นอยู่คนละชั้นซ้อนกันเป็นแบบแนวตั้งนะครับสำหรับต่อไปก็เป็นชันชลาที่สี่นะครับเป็นปรตูแพลตฟอร์มนะครับแบบนี้ในประเทศไทยก็ยังไม่มีนะครับแต่ว่าน่าจะนํามาใช้ในสถานีรถไฟเอ็นทีบีนะครับของรถไฟฟ้าท่ากาสยานทวนภูมินะครับ
ครับผมต่อไปเป็นจุดประสงค์ของการทำวิจัยนะครับเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการจราจรคนเดินเท้าภายในสถานีรถไฟฟ้าในช่วงเวลาที่เร่งด่วนในสภาพใช้บริการหนักหนาแน่นนะครับและการนำแบบจำลองเพื่อนำมาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและหาทางแก้ไขต่อไปนะครับ 3.2 ครับเพื่อให้ได้รูปแบบการจัดการจากการจราจรคนเดินเท้าที่มีสภาพคล่องตัวครับครับต่อไปเป็นสโคปออฟเวิร์กนะครับในการศึกษากำหนดขอบเขตในการศึกษามีดังนี้นะครับคือใช้ซอฟต์แวร์จำลองการจราจรคนเดินเท้าครับ PTD w i t h Walk นะครับครับแล้วก็ข้อต่อไปก็คือศึกษาเฉพาะการจราจรคนเดินเท้าภายในสถานีรถไฟฟ้าแบบยกระดับตามรูปแบบของชานชลานะครับครับต่อไปก็เป็นประโยชน์ของงานวิจัยนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการทำแบบจำลองและการจราจรคนเดินเท้าให้มีประสิทธิภาพต่อไปนะครับครับแล้วก็เป็นการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้เราสามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดนะครับการศึกษานี้จะช่วยให้รูปแบบของการจัดการจราจรคนเดินเท้าทำได้อย่างมีความคล่องตัวครับครับต่อไปก็จะเป็นโปรโปรสเอ่อเบิร์กแอนด์เมทอดนะครับการพัฒนาแบบจำลองนะครับรูปแบบของการเดินทางภายในสถานีรถไฟฟ้าและนำผลวิเคราะห์มาทำการเปรียบเทียบจุดตีจุดด้อยและการพัฒนาลักษณะทางกายภาพในแบบจำลองของการสร้างแบบจำลองคนเดินภายในนะครับสถานีรถไฟฟ้าสามารถแบ่งได้สองส่วนได้แก่นะครับพื้นที่คนเดินนะครับเป็นพื้นที่ที่คนเดินสามารถเดินได้ครับอุปสรรคก็จะเป็นสิ่งติดขวางในการเดินทางของคนเดินที่ไม่สามารถเดินผ่านได้นะครับครับสำหรับการพัฒนาพฤติกรรมในการเดินทางในแบบจาลองกําหนดพฤติกรรมที่ได้จากการสํารวจดังนี้นะครับปริมาณผู้โดยสารนะครับเวลาที่ใช้ในการบริการนะครับลักษณะการเข้าแถบคอยนะครับแล้วก็สัดส่วนการเดินในแต่ละเส้นทางครับการนี้ก็ข้อมูลนะครับข้อมูลที่ได้จากการทําแบบจําลองแสดงผลข้อมูลเป็นสองส่วนครับก็จะเป็นการประเมินการให้บริการในพื้นที่แสดงจํานวนคนเดินที่อยู่ในพื้นที่โดยแสดงอยู่ในรูปของความแน่นของผู้โดยสารมีหน่วยเป็นคนต่อตารางเมตรนะครับการประเมินการใช้ระบบการใช้บริการนะครับระบบแถวคอยในสถานีครับเช่นนะครับช่องทางจําหน่ายตัวโดยสารช่องทางเข้าออกตัวโดยสารอัตโนมัติครับบันไดเลื่อนลิฟต์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินสามารถแบ่งเป็นสามส่วนได้แก่นะครับปริมาณผู้ใช้บริการช่องทางจำหน่ายตัวโดยสารครับหน่วยเป็นคนต่อชั่วโมงครับระยะเวลาในการรอคอยนะครับจะเป็นระยะเวลาในการขอใช้บริการนะครับช่องทางจำหน่ายตัวโดยแสดงค่าในหน่วยของวินาทีครับต่อไปเป็นความยาวของแถบคอยนะครับคือความยาวของแถบคอยของผู้โดยสารที่เข้าไปรอใช้บริการโดยแสดงค่ามีหน่วยเป็นเมตรครับต่อไปเป็นรูปแบบแอปพลิเคชันครับเฟรมเวิร์กครับครับผมต่อไปนะครับเป็นเป็นเป็นเป็นเฟรมเวิร์กครับผมเส้นทางเป็นเส้นทางการเดินของผู้โดยสารซึ่งจำลองในสถานีรถไฟฟ้านะครับหรือจำลองเส้นทางที่ผู้โดยสารเดินอยู่ในสถานีเส้นทางการเดินภายในนะครับโดยภาพแรกจะเริ่มจากเข้ามาซื้อตั๋วอัตโนมัติแล้วครับแล้วก็ผ่านเข้าไปถึงเครื่องเครื่องตัวตั๋วนะครับเครื่องรับตั๋วครับแล้วก็ออกมาขึ้นบันไดครับขึ้นบันไดหรือว่าขึ้นบันไดเลื่อนหรือลิฟต์ครับแล้วก็ออกไปขึ้นรถไฟฟ้าอีกทีนะครับลูกข้างด้านล่างนี่ก็จะเป็นลูกออกก็คือลงจากรถไฟฟ้าครับแล้วก็ลงบันไดมาแล้วก็เข้ามาที่ทางออกนะครับว่าจะออกทางไหนครับแล้ว
ก็ไปที่เครื่องรับตั๋วนะครับจากนั้นก็ลงบันไดทางลงนะครับแล้วก็ออกจากสถานีรถไฟฟ้าครับต่อไปเป็นขั้นตอนการศึกษาครับขั้นตอนการศึกษางานวิจัยนี้ก็ศึกษาและเปรียบเทียบแบบจราจรบนเดินเท้านะครับภายในสถานีครับแบ่งออกเป็นสี่ขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมดนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนแรกก็จะเป็นข้อมูลนําเข้านะครับก็จะเป็นพวกข้อมูลภายในสถานีรถไฟฟ้านะครับจะเป็นแบ่งเป็นด้านกายภาพก็จะเป็นพื้นที่ปะพื้นที่การเดินอุปสรรคนะครับพฤติกรรมส่วนฝ่ามือก็จะเป็นพฤติกรรมของการเดินทางนะครับเป็นปริมาณคนเดินครับเป็นเวลาที่ใช้ในการที่ใช้งานอุปกรณ์ในสถานีนะครับลักษณะการเข้าแบบคนแล้วก็สัดส่วนการใช้บริการการเดินทางนะครับไปขั้นตอนที่สองคือการพัฒนาแบบจำลองนะครับก็จะมีแยกออกเป็นลักษณะทางกายภาพพฤติกรรมการเดินทางครับหลังจากนั้นเมื่อขั้นต่อไปก็จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลที่ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของแบบจำลองนะครับหลังจากนั้นข้อมูลก็จะเป็นข้อมูลนำออกครับก็จะเป็นฝั่งซ้ายก็จะเป็นการประเมินการใช้บริการในพื้นที่ครับเป็นความหนาแน่นของการจัดสรรพื้นที่สำหรับสังคอยนะครับแล้วก็การประเมินงานช่องบริการช่องทางจำหน่ายตั๋วโดยสารนะครับจะเป็นปริมาณผู้ใช้บริการครับระยะเวลาในการคอยนะครับแล้วก็ปากยาของแถวคอยนะครับครับการประสุดท้ายก็จะเป็นข้อมูลนําออกนะครับก็เป็นการประเมินเปรียบเทียบรูปแบบการใช้บริการช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารภายในสถานีรถไฟฟ้าครับครับสําหรับต่อไปก็จะเป็นการวิเคราะห์ครับเราจะวิเคราะห์ทั้งสี่รูปแบบนะครับก็จะแบ่งเป็นปริมาณผู้โดยสารก็หน่วยเป็นคนต่อนาทีนะครับเวลาที่ใช้ในการบริการก็จะเป็นหน่วยเป็นนาทีครับครับผมครับขอรูปต่อไปครับครับขอรูปต่อไปการวิเคราะห์การจราจรเดินเท้าครับเอ่อสวัสดีครับผมผมเปิดปิดไฟล์แต่ไม่เป็นไรคุณอ่าสายชนคุณพูดไปเล่นเลยได้ไหมเรื่องพาราเมเตอร์อะครับผมครับก็เวลาที่ใช้ในการบริการนะครับครับผมก็จะเป็นหน่วยเป็นนาทีนะครับการเข้าแถวคอยก็จะหน่วยเป็นเมตรนะครับแล้วก็สัดส่วนการเดินก็จะเป็นคนต่อนาทีครับครับต่อไปเป็นก็เป็นเขาพูดท่านนะครับเนื่องจากเอการศึกษาครั้งนี้ของผมยังไม่มีเอผลการทดลองนะครับเป็นเป็นเป็นเป็นเพิ่งเพิ่งเพิ่งได้เริ่มได้เริ่มต้นนะครับก็เพิ่งเพิ่งขอไลเส้นทางทางทีทีมานะครับส่วนผลการทดลองนี่ก็อาจจะต้องติดตามกันในครั้งต่อไปอะครับต่อไปเป็นคอร์ปูชันนะครับการศึกษาครั้งนี้ได้ทําการเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการคนอินทักเท้าเนะครับโดยเปรียบเทียบทั้งด้านประสิทธิภาพแล้วก็ด้านเวลานะครับโดยแบบจําลองนี้จะนําไปใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็จะช่วยให้รูปแบบการเดินเท้าที่ที่ได้รูปแบบการเดินเท้าที่เหมาะสมนะครับและผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ก็สามารถนําไปปรับปรุงการจราจรภายในคนเดินเท้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเฉพาะช่วงเวลาที่มีความหนาแน่นและเกิดความแออัดในระบบครับครับผมครับก็จบการนําเสนอแค่นี้ครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมขอแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะ so next I will translate the whole presentation in English okay uh, this is from Mr. s a i s h o n from t h u r k i t b a n d i t University uh, it's a About the analysis of pedestrian traffic in the SkyTrain in Thailand, and you know, uh, in in Thailand there's a uh, multiple types of uh, stations, including the island platform, 
single story central island and uh, two tier central island platform and two and uh, uh, integrated central island platform with the site platform and site platform uh, yes and this one is like a split platform stack platform and flow through platforms so the objective of this one is, is to compare pedestrian patterns inside a multiple platform and achieve the streamlined pedestrian route management model. And scope of work includes uh, using a PTV with swap with, uh, for the simulation and study with, uh, uh, with the sky train elevated, uh, elevated uh, stations only. And we expect some benefits from the guideline modeling um, and by some uh, pedestrian road management. And this is the proposed framework to develop uh, Develop the model with the area, the pedestrian area, the obstacle, and could uh, and the input would include the pedestrian input, the time distribution, queuing, and pedestrian routes. And for the uh, analysis, the uh, analysis of data result with obtain from the data display model, and Okay, this is the flow of uh, of people of pedestrian. The next step is to do the simulation, and uh, he expects that uh, this study would uh, compare the multiple uh, types of uh, of the, the the station, and would be a good guideline for the uh, heavy traffic congestion management for the pedestrian during the peak time or peak date. And that's all uh, from him. Thank you very much. Uh, okay, next is a Q&A for Mr. Sai Chuan. You could, uh, you could uh, ask in the chat box or, or yeah, in, in the question box. Okay, uh, Sai Chuan, Kap, the all of Wang Law come time, the Kambana, and a Kap, the form, form me come time last one. Okay, the open for it. For it, a long web camera. You know? Hello, Sai Chuan, Kap, a for it web cam, man. Hello, Sai Chuan. Hello. 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 ทำเหมือนเป็นพอพอซ่อมมาแล้วมันเป็นออนโกอิ้งมันยังไม่ได้ทำซิมูเลชันนะคำถามของผมก็คือเอ่อการเปรียบเทียบระหว่างรูปแ
คุณคิดว่าผลมันจะออกมาแตกต่างหรือเหมือนกันยังไงบ้างครับสำ,สำหรับตัวผมนะครับก็ถามว่า Excel สามารถทำได้ไหมครับผมผม,ผมก็ว่าสามารถที่จะทำได้เหมือนกันครับแต่ว่าพฤติกรรมเราจะสามารถดูดูพฤติกรรมเหมือนคือรูปแบบที่เสมือนจริงนะครับมันมันอืมอืมอืมอืมรูปแบบอย่างเช่นเรื่องเรื่องอะไรอ่ะบอทเทนเนกอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ชัดใช่ไหมใช่ครับซึ่งซึ่งผมว่าแต่ก่อนก็คงชัดเหมือนกันที่ยังไม่มีซิมูลิชันตัวเนี้ยครับก็จะใช้ทางทางพวกโปรแกรมคำนวณในการหาพวกระบบดูอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมครับผมโอเคโอเคเข้าใจ let me translate my question uh, I asked him um, about uh, uh, if uh, there is no if for, for, for comparing between the multiple types Of platform, uh, if we don't really use a uh, PTB with with walk, and if we use some spreadsheet like Excel for calculation, uh, what are the difference between the result with the simulation and, and the spreadsheet? He his um his answer is yes. He accept that the calculation sheet could to do this kind of comparison as well, but we will lack of some. Informative, in uh, informative uh, behavior, something like the, the for example, uh, the de details of each type of uh, bottlenecks, like at the staircases, at the um, for the transit between the trains from platform A to platform B, something like that. We cannot see that those type of behavior. Inside uh, Excel, uh, inside the spreadsheet, and that is his comment. I think, yeah. And any other questions from the floor? Uh, uh, how about from Singapore? Sir? Hi, Sai Chu. Uh, thank you so much, Dr. Kun Sarat Chai. Uh, could we just check? Uh, so, similar question okay. to Indra, and uh, we proved it earlier. How long did it take you? To do all this work and the presentation, and can I also check which version of the uh uh Zoom and Vsims are uh, Vsim and Vswap software you use? So at least I have a reference on on the versions and the the, the latest software. Okay, uh, okay, I answer like this. Uh, this one uh he has not started the simulation yet. This is just you know it, it, he. His study is ongoing, so no license yet, no version yet, and he he willing to apply for the uh, the thesis license, so it would be the newest one coming like that. Super. Uh, but please keep us updated as the research progresses, and please reach out to Dr. Sarat Chai and ask if you need any support with uh, PTV software. We're here for you. And it's fantastic work. We'd love to see uh, simulations and uh, calculations via our modeling and our algorithms. Over to you. Thank you, Dr. Sarachai. Okay. Okay. Thank you, Kelvin. ก็คืออย่างนี้ครับเมื่อกี้ทางสิงคโปร์ถามว่าเราได้ใช้ซอฟต์แวร์อะไรผมก็ตอบว่าอันนี้มันเป็น ongoing research. ครับซึ่งคุณก็เตรียมทางสายชนก็ได้เตรียมข้อมูลเตรียมอะไรพวกนี้มาแล้วแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือใช้เดี๋ยวเตรียมจะขอไลเซนส์เพื่อมาทําตัว calculation พวกนี้นะครับ analysis ด้วยซึ่งเขาก็บอกว่าโอเคเขาก็รอฟังรอฟังความคืบหน้าจากทางสายชนแล้วกันนะครับประมาณนี้ครับโอเคครับเอ่อก็วันนี้เดี๋ยวขอบคุณสายชนนะครับแล้วเดี๋ยวเราคุยกันต่อเนาะครับผมครับผมขอบคุณครับโอเค next ขอบคุณครับ next presentation is the last presentation of today อ่า I will give the floor to Harshna. Harshna, are you with us? Yes, I'm there. 
Okay, so now I made you as a presenter, so you may start sharing your screen. Okay. Is it uh, okay now? Can I start? Yeah, please, uh, please start. Yeah. Okay. Hello everyone. Thank you for the opportunity. Uh, my study was on design and implementation of a two-way motorcycle lane in Thailand. And when considering uh, motorcycle traffic in Thailand, there are two major problems. Uh, one is the wrong way riding behavior, and other one is the uh, the number of uh, accidents caused by the integration of heavy, of heavy vehicles uh, with the motorcycles. So I saw, saw a small video of uh, the bank of traffic. Here you can see the motorcycles are traveling in the opposite direction, uh, which create uh, too much problem uh, for the vehicles who are moving in their designated directions. And also you can see there are a lot of conflicts uh, near the access points when one vehicle reach or one vehicle turning uh, during turning movements. Uh, this problem occurs uh, because these motorcycles cannot cross the, uh, cannot go to the other side of the road because of this, uh, because of this highway. So the interzonal transportation has been uh, affected because of this design. So in order to overcome this issue and to provide the proper safety for the motorcycles, I'm going to propose a motorcycle lane design. So the, basically the design is like this. Uh, for the leftmost lane, uh, during my data collection, I, won, I found it's like nearly four meters. So I could use uh, this leftmost lane as a motorcycle lane, which allows uh, both uh, motorcycles who are traveling uh, in both directions to accommodate this lane. And uh, here you can see uh, the head-on collisions, which can affect from these motorcycles and the vehicle moving in this lane has been uh, avoided uh, by this design. So there's a se much separation, like two meter separation from the wrong way motorcycles and the other vehicles. So for the design, I used the Malaysian guideline for motorcycle uh, motorcycle lane design. And I found that there should be at least minimum of uh, 500 millimeters uh, of separation in order to pass two motorcycles uh, safely. So as a, as a result, I used a minimum of two meter per lane for my design. And uh, in this design, I'll just show some vehicle trajectories near access points. Uh, here you can see the vehicle trajectory of the vehicle, um, motorcycles and the other mixed traffics moving in the leftmost lane is uh, very closer to the motorcycles traveling in the opposite direction. But in this one, as I mentioned earlier, there's a, a, a considerable separation between those two uh, lanes. And also one of the key feature in this uh, this proposed design is uh, when vehicle coming to an access as a mixed traffic, from this point onwards, it segregates as motorcycles and and, uh, and passenger car units. So from this uh, this this design, it can segregate uh, the integration between heavy vehicles and motorcycles. So for the uh, in my methodology, first I did the data collection. I collected the geometric data and traffic flow data, turning movement counts, travel time measurements. And this is uh, basically the section of the strip of road I use for my uh, simulation. It's like two kilo, uh, two kilometer road strip uh, using uh, videography and uh, vehicle plate matching technique. I have found the OD matrix. And also for the uh, measure of performance, I have I collected the travel time using uh, using a car survey by traveling from node one to eight and uh, and by riding in a wrong way motorcycle from uh, node eight to one. So using, uh, so so the next step is to calibre, uh, to model this in the, in the SIM software and to, uh, and to get the uh, calibrated uh, parameters for my uh, proposed model. So I found uh, five key parameters, uh, the longitudinal movement parameters, lateral movement parameters, lane change parameters, and the car following parameters. Based on these five, four key uh, parameters, I have selected 10 uh, set of defo default parameters. And after I modeled the existing condition uh, using the uh, default parameters, it didn't, uh, it didn't uh, show the existing uh, condition. Uh, as my measure of performance is uh, travel time, I then I calibrated the 
and then I created 200 samples using adding hypercube sampling. And I did an one-way ANOVA test to identify the sensitive parameters. And after that, uh, calibrating, after the again running and calibrating those, uh, again running and finding the exact model which represent the existing condition was uh, identified. And as you can see, there are two set of parameters, one for the frontage road uh, vehicles and other one for the wrong way riding motorcycles. So based on these two parameters, I have created the, I have modeled the existing condition uh, in Visum, and I show us the existing condition simulation. So as you can see, there the motorcycles are waiting one after another, and also uh, they have to wait until another vehicle uh, goes near in an access uh, because in this system the priority was given to the frontage road vehicles. And after that, I modeled the uh, proposed design in Vision. Uh, here you can see there's a clear separation of uh, frontage road vehicles and the motorcycles. Here, here the, in this one, uh, I have created two models where I give priority to the motorcycle lane and other one uh, without, the, uh, without giving the priority to the motorcycle lane. Uh, here you can see the uh, motorcycles can, be, can move uh, without any conflicts uh, with the other other vehicles in the frontage road. So after that, I did a safety analysis. Uh, there I created three models. Uh, one is the existing condition, another one is the motorcycle uh, priority lane model and motorcycle non-priority lane model. So for that, uh, for the safety analysis, there's add-on in uh, Visim, which I can use uh, SSM software, which is developed by uh, Federal Highway Association. Uh, this performs analysis of vehicle trajectory data output from uh, microsecond tribulations and uh, and they, they use uh, different factors to identify the configs and uh, in this one uh, I, I I put a maximum time to collision as five seconds and post enforcement time of 9.95 seconds as the threshold values to identify all the potential configs and another uh, feature in this uh, SSM tool is that uh, they identify three types of uh, conflicts based on their conflict angle. And if the conflict angle is between 0 to 30, it will identify it as a rear end conflict. And if it's between 30 to 85, it will be identified as a lane change conflict. And after that, if it is 85 and 180 degrees, it will be identified as a crossing conflict. So after analyzing, after simulating and analyzing those uh, three models, I found that the most of the uh, conflicts are rare in conflicts and there are minimum uh, few uh, crossing conflicts as well and uh, finally considering the total conflict it shows that the proposed uh, motorcycle priority model has the least com conflicts compared to the existing model and the motorcycle non-priority model so after i did uh, several more analysis uh, like time to collision distribution and uh, conflict in speed distribution uh, pet time distribution and based on these uh, different analysis uh, and also using the config severity diagram, I have identified the uh, most config parameters for each model. As a, uh, if I give a small link, uh, description about the config severity diagram, uh, it considers the tower, uh, time to accident or the time to collision and the config speed, and they manipulate the uh, severity uh, number, which gives uh, like if if the number is one, it is uh, least severe. And if the number is six, it's a very severe accident. So after comparing the serious conflicts counts of each model, I have identified there are only 25 serious conflicts in the motorcycle priority model, whereas uh, in the existing condition, it's uh, 89 total conflicts as a percentage. In the motorcycle priority model, it has only 3.66% uh, of serious conflicts. And also the motorcycle non priority model also have 5.1% uh, serious conflicts. Whereas when it's compared uh, with the existing condition, it's 12.19 uh, uh, total uh, serious conflict percentage. And, that, and I further continue the analysis by changing the uh, motorcycle lane width. Uh, as I mentioned earlier, but, uh, based on the design guidelines, the minimum uh, width for a lane is two meters. But I vary this uh, uh, lane width to identify much of a safer, which design could be the safest one. And uh, using the same type of analysis, uh, I found that for the motorcycle priority model, three meter per lane is the safest or the ideal. Uh, but for the motorcycle non-priority model, 
it is 3.5 meter width per lane. So based on this analysis, uh, I could propose uh, that the if it's better to give the priority to the motorcycle lane or the right of way to the motorcycle lane uh, near the access controls to ensure the safety of the motorcyclist. And also uh, the ideal width per lane should be around three meter or the 2.5 meter also safe. So, and also this design uh, and this model could segregate the uh, motorcycles uh, along with the larger size vehicles. And uh, finally, I would like to recommend this to practically apply to Thailand and see the performance and to do further analysis uh, regarding this. And thank you very much uh, for your kind patience. And I would like to thank uh, Dr. Sarachai and the team group uh, and the PTV group also for, for giving me the software and the guidance to continue and to, to do my research. And thank you very much. Thank you very much, Hashana. So I'm sorry, I I I did uh, change a bit early. Sorry about that. But okay, so, um, very very uh, interesting uh, research. And from now on, please allow me to translate it in Thai. It will be a five minute. And uh, later, yeah, please later please uh, answer. You know, a lot. There's a lot of questions for you. Later, I will tell you. Okay. ครับก็เดี๋ยวตอนนี้ไปผมขออนุญาตแปลงานของเขาเป็นภาษาไทยนะครับแล้วเดี๋ยวมีมีคนถามคําถามเยอะเลยนะครับใครมีคําถามอันนี้ก็ทยอยส่งเข้ามาได้นะครับก็คุณไฮชนะนะครับก็มาทําเรื่องของทัวร์มอเตอร์ไซค์เข้าเลนนะครับที่ที่ลังสิตที่ปทุมธานีไทยแลนด์เนี่ยนะครับโอเคครับก็ตัวนี้เป็นอ่าอ่ชาวธรรมศาสตร์น่าจะรู้แหละมันอยู่ที่ไหนเนาะก็ตัวนี้มันก็จะเห็นได้ว่ามีวิมอเตอร์ไซค์ที่ขับสวนทางนะแล้วก็ดูแล้วมันก็อันตรายแล้วก็เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับผมอันนี้ซ้ายมือเนี่ยเป็นสภาพปัจจุบันนะครับส่วนขวามือเนี่ยก็เป็นสภาพที่เขาคิดว่าเขาโพสต์มาคิดว่ามันน่าจะปลอดภัยขึ้นโอเคอันนี้ก็เป็นรายละเอียดว่าเลนมอเตอร์ไซค์เขาคิดว่าน่าจะประมาณเนี้ยเป็นสองอ่าเป็นทูเวย์แล้วก็เลนละสองเมตรนะครับแล้วก็เรื่องของอ่าตัวทางแยกเนี่ยก็สายมือนี้เป็น existing นะครับส่วนขวามีก็เป็นของใหม่ที่เขาโพสต์มานะครับโอเคเมทัลโลจีผมขออนุญาตไปเร็วนิดนึงเมทัลโลจีนะครับเขาก็มีเรื่องของการเก็บข้อมูลนะครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเมทริกเรื่องโฟล์ทิศทางแล้วก็เวลานะครับปริมาณปริมาณจราจรแล้วก็เป็นเรื่องของการทำคาลิเบรชันเรื่องเซฟตี้แอนนัลลิซิสนะครับแล้วก็คอนคลูชันอันนี้ก็เป็นการเก็บปริมาณจราจรนะครับก็ลดเข้าลดออกนะครับที่จุดต่างๆพอเก็บข้อมูลเสร็จก็เอาถัดไปเป็นเรื่องของการคาลิเบรตนะครับคาลิเบรตก็มีเรื่องของจริงๆเขาก็คาลิเบรตจะเพราะไอตัว existing นะครับแล้วก็เอาตัวนั้นนะไปใช้กับโปรโพสตีสายนี่ก็เป็นผลเบื้องต้นนะครับก็มีการใส่ค่าแก๊สค่าต่างๆประมาณนี้เซฟตี้แฟกเตอร์เอเวอร์จสแตนสตีลดิสแทนอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นค่าดีฟอลที่ใส่เข้าไปนะครับพอใส่ค่าดีฟอลเสร็จเขาก็เริ่มมาทําการคาลิเบรตนะครับเพื่อรันไปรันมาแล้วพยายามเป่าให้มันตรงกับค่าที่เขาไปเก็บมานะครับผมขออนุญาตอาจจะไม่เปิดวิดีโอเนาะเพราะเมื่อกี้ผมแอสซูมว่าทุกท่านได้ดูวิดีโอเขาแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นค่าพารามิเตอร์ที่เขาผ่านการคาลิเบรตมาแล้วนะครับนี่ก็เป็นโมเดลที่เขาอาจจะเปิดไปแล้วนะครับผมขออนุญาตเปิดเฉพาะภาพนิ่งเนาะอันนี้ก็เป็นโมเดลตัวใหม่นะครับทีนี้ถัดไปก็คือเป็นเรื่องของ analysis นะครับก็จะเป็นการเทียบเทียบกันระหว่าง existing แล้วก็เป็นโมเดลใหม่นะครับอันนี้ก็เป็น s e r v i c e safety assessment ของเขานะครับผมก็จะมีเรื่องของทิศทางมุมที่จะอาจจะ cross อาจจะชนกันได้นะครับ
แล้วก็อันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบคอนฟ lict จำนวนจุดตัดอะไรอย่างนี้นะฮะระหว่าง existing ระหว่างโมเดลใหม่นะครับแล้วก็อันนี้ก็ออกมาเป็นผลนะครับผมแล้วก็มีจุดที่ serious นะครับคอนฟ lict คือ serious ก็มีการเปรียบเทียบกันแล้วก็พบว่าอของใหม่เนี่ยที่เขาโปรโพสมาจุดตัดมันน้อยลงเยอะนะครับจุดตัดที่ซีเรียสนะครับแล้วก็โอเคตัดไปก็เป็นเรื่องของการดูเรื่องของความกว้างของเลนมอเตอร์ไซค์ที่เหมาะสมนะครับจะไล่ไปเขาก็ทดลองตั้งแต่2เมตรถึง2เมตรห้าสิบสามเมตรห้าสิบนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นคอนคลูชันของเขานะครับก็ดูแล้วว่าดูแล้วสรุปก็คือไอ้ตัวของใหม่ที่เขาโปรโพสเนี่ยมันดูน่าจะเหมาะสมกว่านะครับแล้วก็ตัวความกว้างที่เหมาะสมของมอเตอร์ไซค์เลนมอเตอร์ไซค์น่าจะอยู่ที่ประมาณสามเมตรโอเคครับก็ประมาณนี้ so next uh, Hashna uh, there is a lot of questions for you are you ready yes Okay, I will stop sharing. Uh, okay, could you turn on the webcam? The webcam. Hello. Yeah. Okay. Uh, the first question is uh, from Thai. From Thai audience, uh, he asked about for the purpose design, how to deal with the vehicles that want to enter or exit the highway. I mean that you know that there's a major road, right? And these vehicles still need to use the frontier road to enter or exit. Yeah, that's the first question. Uh, so can you explain the second part? Uh, do you understand the? Yeah, the second uh, part was not clear. No, the 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 second the second part is nothing. Actually, he meant uh, the the audience just mentioned that uh, uh, that that road that you want to change is the is the frontage road and its yes. uh, its function is to put put the brake. Put the traffic volume in in and out from the major road, right? So, what is the yes, effect yes. that if we change the the yeah? That's the question. Yeah, yeah. Uh, my my idea was like uh, in the in Tha in Thailand near uh, in near the highways in the frontage road, the mo motorcycles go. in the wrong wrong way direction and not in the highway so so i could i want to have come ready dedicated lane for those motorcycles so which might uh, in the, not also uh, near the access uh, yes the config is with the frontage road not with the uh, vehicles in the highway hmm. so it's the design is only for the frontage road because uh, the vehicle speed and those kind of uh, things are very low so the safety can be Design of this kind of design can be only applied uh, for an uh, lane with the low speed variance. But uh, if we apply this kind of thing for a highway, uh, if some vehicle goes, if there's a small accident, the, the effect will be much higher. So this uh, design is only for an frontage road, uh, which it has a lower uh, speed distribution. Okay. Okay. Thank you. Um... ขออนุญาตแปลเป็นภาษาไทยนะครับคำถามที่หนึ่งจากทางบ้านก็คือว่าไอ้ตัวดีไซน์ที่เขาโปรโพสมาเนี่ยมันเป็นไปทําในจุดของฟรอนเทชโรดซึ่งจริงๆแล้วฟรอนเทชโรดเนี่ยมันก็เอาไว้รับส่งรถเข้าออกตัวตัวทางถนนหลักนะครับอันนี้ก็เลยมีคําถามว่าเอ๊ะแล้วไปทําอย่างเงี้ยมันจะมีผลอะไรไหมนะครับคือเขาก็บอกอทางผู้ผู้พรีเซนต์ก็บอกว่าก็เข้าใจแหละมันก็มันก็มีเอฟเฟกหมดแหละครับทีนี้มากหรือน้อยเท่านั้นเองทีนี้ในมุมของเขาอ่ะเขามองว่าตอนเนี้ย
รีเสิร์ชของเขามันเป็นเน้นเรื่องของมอเตอร์ไซค์โคนะครับทีนี้เราก็มองว่าจริงๆแล้วถ้าถ้าเอาตามกฎระเบียบจริงเนี่ยมอเตอร์ไซค์ทั้งหลายที่ถูกเปลี่ยนเส้นทางเนี่ยก็ไม่น่าจะเข้าและออกถึงไม่ไม่สมควรต้องไปเข้าในเส้นทางหลักอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเขาก็เลยมองว่าจริงๆแล้วผลกระทบกับทางหลักเนี่ยมันไม่น่าจะมีมากนะนะครับประมาณนี้อันนี้คือคำถามที่หนึ่งโอเค I I translate the first question already so the next question is actually is not for you Hashna it should be for Kelvin or Marilo second question Does PTV have any plan to provide similar surrogate safety measure as an extra module or standard result for the upcoming version? So, who can answer this? Kevin? Hi, Dr. Sarachai. We just had a uh... Same two questions. Uh, which version of DSIM were you using from? Was it the same DSIM 11 at AIT? And also, how long yeah. have you spent uh, on all this research and the presentation? Uh, like similar to Ira, I have uh, one year thesis time. For, for that, I have six month uh, proposal period. So, around like uh, three months after uh, three months, I decided uh, I finalized with uh, my project with my advisor. and. Around nine months, I did around in nine months, every nine months. Got it. I will definitely be sure to get uh, Isra and yourself a uh, latest version of uh, VSIM 2022. I believe that's coming out in three months. And you know, if you all want to redo your simulations with the new software and algorithms, by all means, but I know it's a lot of effort. Yeah. Thank you so much. Yeah, I would, love to, I would love to do that. We'd love to give you guys the Thank license you. and please let us know if you, you ever need anything. Kun Sarachai and PTV, we're always here for you. Thank you. Over to you. Uh, Mary Lo, anything? Yeah, to... Okay, uh, we, if uh, Mary Lo have no, has no question, I just want to translate what you have been talking about. ก็คือทางทางหมอโพก็ได้ถามว่าใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับก็โดยรวมๆแล้วก็คือผลการศึกษานี้ก็จะประมาณปีหนึ่งนะครับก็มีทั้งเรื่องของการเขียนซอฟต์แวร์เรื่องการศึกษาอะไรต่างๆนะเคลวินฮัลโหล Actually there's another question that uh, the the audience asked. Yes. Whether uh, PTV would have a similar kind of surrogate safety measure that uh, that uh, Harshna already developed in in this presentation, could um, could uh, PTV put the surrogate safety measures inside the standard version of the new upcoming upcoming VSIM, or could it be like an extra module? understand the question. Uh, so my concern was really when uh, Hashana and uh, Isra, and, and great work anyway, they were using a much, much older version of VSIM. VSIM 11 is very dated. So uh, let me check if that version has the modules that is different from now. And also let me check with the product team on whether this is really included as a, a add-on embedded, or is it uh, embedded or add-on module? And, and I think we really need to have that discussion after we find out the versions of software they're using and I wrote in my product team. I'm not confident to, to give the answer right now, but I will follow up with the audience and I'll provide you a written answer. Okay, thank you. ครับคําคําถามเมื่อกี้นะครับก็ทางคุณโพก็ตอบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะไปขอดูเช็คก่อนนะว่าไอ้เวอร์ชั่นล่าสุด
yeah yeah the parameters uh, those are the parameters uh, like based on uh, previous studies and uh, mm -hmm. and uh, for the motorcycle behavior and i choose the, like the safety mm -hmm. distance parameter and uh, i exactly say it. like safety distance parameter like look ahead parameter like the parameters of observing number of vehicles the proceeding vehicles and the front gap and the rear gap seconds mm -hmm. and uh, the vehicle desired speed mm -hmm. because the speed uh, is one of the sensitive uh, factors for the uh, for the calibration as well so those are the type of parameters i have chosen mm -hmm. okay another another i i this is not question this is just a comment from from uh, the the same audience he asked uh, it's, it's just comment that he believes that uh, according to the video i mean the real video it seems like uh, there are some roadside sellers and yeah. some stop motorcycle that yeah. would uh, disturb the 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 parameters yeah, so yeah, yeah, yeah. What do you think? Yeah, it's it's uh, totally correct. Yeah, what he's told. Uh, but uh, yeah, the thing is, like, we can't actually. I don't know. I can exactly replicate the existing condition. Like, it's. I don't think it's realistic to do that. Uh, mm. But I try to try to do like get much closer to that value. And uh, yeah, that that problem is yeah. there, actually. It's, uh, can't help. <laughs> Mm -hmm. Okay, I I just totally understand the uh, motorcycle behavior in Thailand is <laughs> very complex, <laughs> very complicated. Um, to, oh, to me, know. to be fair, um, yeah, to me, um, we we have very complicated behavior such as we. Sometimes we stop wherever we want, and and yeah, people can sell things on the roadside, and you know, <laughs> sometimes we even uh, drive to the different direction or the the wrong direction, something like that. So I think not very, it's very challenging to to make it as as so realistic as it is so i yeah i understand you already spent almost a year to study this and if you want to be so realistic you may have to you may you might have to spend another year <laughs> to develop that <laughs> i understand that yeah. okay go out there for your plan เราก็ดูวิดีโอของจริงแล้วเทียบกับตัวซิมูเลชันเนี่ยคิดว่ามันยังมีแกลบอยู่ค่อนข้างมากในเรื่องของเช่นการขายของริมทางเท้าแล้วก็เรื่องของมอเตอร์ไซค์ที่ขยับขับและหยุดขับและจอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้แต่การขับสวนทางอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งก็ทางผู้ซิดผู้พิเศษเขาบอกว่าจริงๆเขาก็พยายามเต็มที่แล้วล่ะมันมันก็ได้ประมาณเนี้ยเขาเข้าใจว่าด้วยเวลาในการทำการเรียนที่จำกัดเนี่ยมันไม่สามารถทำได้เหมือนเป๊ะนะครับโอเค next question uh, okay next next question is not question is a comment that uh, the audience has experienced some parameters in Philippines and Vietnam and Indonesia like you know uh, in those countries we, uh, they also have a lot of a, a big num a big proportion of of motorcycle and uh, yeah you you may you, if you continue your study you may uh, review those parameters from from different countries that is com his comment okay next question how to simulate the wrong way driving of motorcycle I, I think you you set up the correct way right you didn't simulate the wrong way okay i, I leave this question to you 
uh, yeah, what what I did was uh, like you know in Visum you can't uh, yeah, like if you, if you apply one lane, it's only for one direction, right? Mm -hmm. You can't put vehicle in which moves in the other direction. So what I did was I created uh, adjacent lane uh, which can which allows vehicles yeah. to mo or the motorcycles to move in the other lane. So the lane width was uh, only I reduce the lane width for the other adjacent lane, which moves in the opposite mm -hmm. direction. And so okay. the so it is uh, the real situation can be uh, kind of uh, modeled where the wrong way motorcycles and the leftmost lane vehicles are much closer to each other. So they like they almost overlap each other. Okay. 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 ครับขออนุญาตแปลเป็นไทยนะครับคือคืออย่างนี้เขาเข้าใจคําถามแบบแบบผมคําถามก็คือว่าเราสามารถทำซิมูเลชันของมอเตอร์ไซค์ส่วนทางได้ยังไงนะครับคําตอบก็คืออย่างนี้จริงๆเขาไม่ได้ทําในตัวซิมูเลชันมันไม่ได้เป็นส่วนทางหรอกแต่มันดูเหมือนส่วนทางก็คือเขาก็ไปแบ่งเลนมันย่อยๆนะครับแล้วในเลนย่อยคือเราอาจจะเห็นว่ามันเป็นเลนใหญ่จริงๆแล้วมันคือเลนย่อยที่มีการเซ็ตดาวเรคชั่นของของมอเตอร์ไซค์ส่วนทางไปแล้วนะครับก็ไม่ไม่รู้อธิบายใครได้ผมอธิบายดีหรือเปล่ามันมันประมาณเนี้ยครับผมโอเคโอเค I think that's all for the of that's all the the question for you just wanted to add one more comment okay I think we have a uh, also, a lot of our partners and friends from uh, the rest of ASEAN, like Philippines, Vietnam, Malaysia, and this topic of uh, motorcycle behavior, it's very crucial to us in Asia. So I think they would be very much interested to find out more about Hashana's work, and we'll be more than happy to put them in contact with Hashana to see if uh, any of your studies or analysis can be applied to regions outside of Thailand. Yeah. I, I think we all face a, a, a similar problem in uh, throughout Asia. So this is a very, very interesting study that we hope we can replicate. Super great work. Yeah, yeah. So, uh, this is a comment from Singapore. Nah, they look at that. Hmm. In they believe that in the Pacific Ocean, in Southeast Asia, it's a region that has a lot of motorcycles. So, it's a lot of motorcycles. So, it's a lot of motorcycles. การทำรีเสิร์ชเก็บกับเฟเปอร์เกี่ยวกับเรื่องมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ก็น่าอาจจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับแล้วก็ดูแลเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับผมก็ keep it p a s t เนาะก็ประมาณนะครับโอเค I think uh, today we have gone through all the presentation and next I like to talk a bit about about <laughs> other marketing thing ครับก็เดี๋ยววันนี้สําหรับตัว presentation เนี่ยก็หมดแล้วนะครับทีนี้ผมก็มีเรื่องจะเล่าอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับเรื่องที่หนึ่งเรามีของสมมนาคุณนะครับเป็นของพรีเมียมจากทาง TTV นะครับเพิ่งส่งมาแล้วทางสิงคโปร์ก็เดี๋ยวเราอยากจะแจกนะครับจริงๆอันเนี้ยมันมันเป็นของที่เรากล่าวว่าไปแจกแบบจัดอีเวนต์ออฟไลน์นะแต่ดูแล้วก็ปีนี้คงไม่ได้จัดละเพราะงั้นก็ผู้ฟังนะครับสามารถเดี๋ยวตอนนี้ก็ได้ใส่คุณใส่ใส่ที่อยู่ใส่ชื่อที่อยู่มาในกล่องคอมเมนต์นะครับแล้วหรือจะกล่องเควสชั่นก็ได้เนาะแล้วเดี๋ยวทางเราจะส่งไปให้นะครับก็มีอันนี้เป็นสายชาร์จ USB กับอะไรวะกับได้ทุกพอร์ตเลยนะพอร์ต iPhone พอร์ตไทป์ทีพอร์ตแบบเก่าก็ได้นะครับปัดกานะครับแล้วอันนี้เป็นเป็นช่องอะไรอ่ะตัว USB extension นะครับ1นึ่งไปสี่อันนี้เป็น magnet ไปติดตู้เย็นเนาะเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองอันนี้เข้าเรื่องเข้าเรื่องพวกเราแล้วเข้าใจว่ามีเด็กๆมาฟังเยอะตอนนี้เข้าใจว่าทุกท่านอาจจะเดีย๋ยวผมต้องเซตให้ตัวเองเป็นเป็น presenter ก่อนเข้าใจว่าตอนนี้ทุกท่านกำลังต้อง work from home หรือ study from home นะครับประเด็นที่ผมอยากเล่าก็คืออันนี้อตอนนี้เด็กๆอาจจะไม่สามารถไปโรงเรียนได้เราก็มีเรื่องของออนไลน์คอร์สนะครับ
สักครู่นะครับมาละเรามีคอร์สออนไลน์นะครับให้น้องๆได้เข้าถึงนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ในภายหลังนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นเข้าไปที่อาจจะเซิร์ชอย่างนี้ก็ได้นะครับ PTV Group แล้วก็ Getting to Know PTV w i t h s i m ในในเว็บไซต์นี้ก็จะมีเรื่องอธิบายคร่าวๆนะครับเดี๋ยวกล่าวว่าวิสิมันเป็นอะไรแล้วก็นี่ครับคือฟีเจอร์สำคัญที่เราอยากจะพูดวันนี้คือสมมติน้องๆตอนนี้ยังคงต้องอยู่บ้านจะเรียนออนไลน์หรืออะไรก็ตามน้องๆสามารถเข้าไปดูวิดีโอที่จัดไว้ตั้งแต่เราทําเราเรคคอร์ดไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วเราสามารถดาวน์โหลดพรีเซนเทชันมาดูได้นะครับในนี้จะเป็นดูโอเวอร์ออลสำหรับเรื่องของเรื่องของซอฟต์แวร์ของ PTV เลยก็เมื่อสักครู่น้องๆอาจจะได้เห็นว่าเอ๊ะพี่ๆเขาทำมีทั้งคนเดินมีทั้งรถวิ่งแล้วแถมไปเขียนโปรแกรมเพิ่มไปเขียนแอดออนอะไรอย่างเงี้ยนะครับในเนี้ยน้องๆสามารถศึกษาด้วยตัวเองได้นะครับว่าเอ๊ะการทำสัญญาณไฟจราจรมันทำยังไงนะครับก็คิดว่าผมก็มองว่าน่าจะมีข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับสามารถเอาไปศึกษาได้ด้วยตัวเองนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์ในช่วงของการอะไรอ่ะพาร์ตี้แอดฟอร์มโฮมนะครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองอันนี้จะเป็นเป็นเรื่องเอ่อคอสแมเนจอ่าซีนารีโอแมเนจเมนต์นะครับก็จะเป็นวิดีโอเหมือนกันซึ่งก็มีพวกเทรนนิ่งแฮนด์เอามี example exercise นะครับลองไปเล่นดูได้นะครับก็มีวิดีโอลองไปดูได้ครับแล้วก็ลองทำตามนะครับคิดว่าสองอันเนี้ยถ้าเนี่ยมีเรื่องราวเบาด้วยนะครับสองอันเนี้ยถ้าน้องๆลองทำตามได้เนี่ยผมว่าโอคุณจบมานี่สุดยอดมีคนอยากได้ไปทำงานเยอะนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมกำลังคุยกับทางสิงคโปร์แล้วก็ทางเคสพอร์เตอร์อยู่ว่าเนี่ยสถานการณ์มันเป็นอย่างเนี้ยพวกเราอาจจะต้องผมก็ไม่รู้นะว่าเราจะต้องเรียนออนไลน์ไปถึงเดือนไหนทีนี้สมมุติว่าถ้าพวกเราผ่านดูไอ้สองคอร์สนี้ไปแล้วเนี่ยแล้วเราก็ทำได้หมดนะนะเราจะสามารถขอสติ๊กเกตจาก PTV ได้ไหมอันนี้ผมก็คุยให้แล้วว่าเดี๋ยวน่าจะมีให้ได้นะครับแต่ว่าน้องๆอ,อาจจะต้องไปทําข้อสอบกันนิดนึงลดสองสามชั่วโมงอะไรเงี้ยภายในเวลาที่จํากัดเพื่อที่จะตอบให้ได้ว่าอ่ะคุณผ่านคอร์สออนไลน์เรื่องเบื้องต้นของ PTV แล้วคุณสามารถรู้ได้ว่าคุณสามารถทําซิมูเลชันสี่แยกสามแยกไฟแดงไฟเขียวทําที่จอดรถได้อะไรอย่างนี้นะครับก็ก็เดี๋ยวผมก็จะแจ้งไปอีกทีนะครับโดยที่ซอฟต์แวร์เนี่ยเราสามารถขอได้นะครับคือซอฟต์แวร์สำหรับน้องๆเนี่ยจะมี2เวอร์ชันเวอร์ชันที่1ก็เวอร์ชัน Student เดี๋ยวเราไปเซิร์ชใน Google ได้เลยว่าอะไรอะ Student เวอร์ชัน with sim อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดก็สามารถเอาไปใช้ได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าไซส์มันจะเล็กก็คือมันจะใช้ได้แค่แตทางแยกถึงทางแยกอะไรเงี้ยคนก็อาจจะได้สักสามสิบคนทีนี้สมมุติน้องๆเล่นเล่นไอเวอร์ชันฟรีไปแบบจนหนังใจละบอกเอ๊ะเดี๋ยวเราอยากจะทำโมเดลจริงๆจะทำไหนต่อก็ลองปรึกษาอาจารย์แล้วก็เข้าแล้วก็เซิร์ชใน Google นะครับเซิร์ชหาคำว่า thesis license PTV นะครับแล้วไปกรอกข้อมูลในในระบบว่าเราอยากได้เราอยากได้อ่าทีสิสไลเซนซึ่งทีสิสไลเซนเนี่ยมันจะเหมือนคอมเมอร์เชียลทุกอย่างเลยครับสามารถใช้อ่ารถอ่าพื้นที่อ่าทำวิสซิมต้องไม่จํากัดพื้นที่คนเดินต้องไม่จํากัดจำนวนคนนะครับแล้วก็อ่า
สามารถใช้ได้จนเบียนจบนะครับอันนั้นก็ฝากไว้นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายอันนี้อาจจะฝากไว้ที่อาจารย์นะครับก็จะมีเรื่องของ academic license นะครับเราก็เข้าใจว่าตอนนี้น่าจะไม่รู้โรงเรียนจะเปิดได้เมื่อไหร่นะครับตัวนี้มันก็เป็นคล้ายๆว่าเ,เราก็พยายามสนับสนุนการเรียนออนไลน์นะครับถ้าหากว่าอาจารย์อาจจะไม่ได้เจอนักเรียนเนี่ยจะทำไงอันนี้มันจะเป็นลักษณะคล้ายๆว่ามหาลัยซื้อลายเส้นไปเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์นะครับน้องๆที่บ้านถ้าถ้ามีคอมพิวเตอร์ก็สามารถล็อกอินแล้วก็ใช้ VPN เข้ามาใช้ซอฟต์แวร์วิซิมวิซูวิสวอกวิสโปรอย่างที่โชว์เมื่อกี้นี่นะครับแล้วก็ทําการศึกษาได้ด้วยตัวเองที่บ้านครับโดยที่เราก็จะมีเรื่องของการซัพพอร์ตให้อาจารย์เนี่ยเราก็จะมอบคลิปวิดีโอหรือมีเป็นเกสสติกเกอร์เกสเลคเชอร์เลอร์อะไรอย่างนี้ให้กับทางอาจารย์ด้วยนะครับว่าอาจารย์บางท่านอาจจะอาจจะซื้อไลเซนส์ไปทั้งวิซิมวิซูมวิซวอกนี่แหละแต่ว่าอาจจะไม่ไม่ถนัดวิซูมหรือวิซวอกเราก็สามารถไปช่วยสอนได้ในเรื่องของวิซูมวิซวอกนะครับก็แล้วก็นอกจากนี้เราก็จะมอบอตัวทีสิสไลเซนส์ให้กับทางอาจารย์ด้วยไม่ต้องไปขอเพิ่มเลยเผื่อว่าอาจารย์บอกว่าในคลาสมีนักเรียนก็สักร้อยคนแล้วดูแล้วอ่ะมันมีสักสองสามคนที่มีแววเราก็อาจจะให้ทีสิทธิ์ไลเซนส์เขาไปใช้นะครับประมาณนี้ครับผมก็ครบถ้วนนะครับเคลวิน I think I have uh, finished everything Do you have anything to add Hi Dr. Sai None at all uh, Thank you so much to all the presenters and the speakers and special thanks to Dr. Sarak Chai Mary Lo and also Summer For organizing today's event, it's it's really been fantastic and wonderful. And thank you everybody who stuck with us to the end. Okay, okay. So in that case, okay. Thank you very much. ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ที่มาในวันนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นอีเวนต์ออนไลน์ที่ทำครั้งแรกในปีนี้นะครับก็อาจจะมีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้นะครับทีนี้เรื่องที่ผมพูดไปเมื่อกี้ถ้ามีน้องๆน,นักศึกษาหรืออาจารย์หรือหรือคนบุคคลทั่วไปสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับทุกช่องทางครับผมก็วันนี้ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวเอ่อ let me h a v one thing Kelvin will this video will be upload somewhere the record Uh, this will be uploaded on the GoTo Webinar website. Uh, Summer will provide a link, uh, maybe towards the end of this week or early next week, with all the details. Okay. So all the recording, okay. I believe, will work with you to get the student presentation, so they can be uploaded on the website also. Okay, thank you. So, ah, คืนนี้ครับเดี๋ยวที่เราคุยกันทั้งหมดวันนี้มันมันถูกเรคคอร์ดไว้แล้วแล้วเดี๋ยวก็จะอัพโหลดไว้ให้นะครับก็เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์เดี๋ยวใครดูตรงไหนไม่ทันแล้วถามอะไรเพิ่มหรืออยากจะดูอะไรเพิ่มเนี่ยนะครับก็อย่าติดตามกันได้นะครับโอเค I think that's all for today Kevin โอเค Thank you very much ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีแล้วมีครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะแจ้งไปอีกทีนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ Thank you so much everybody Bye Thank you Dr. Sarat Chai Thank you very much ขอบคุณครับ Thank you Thank you Be well everybody <laughs>